يجب ان نقر بالفشل اللي قاعدين نمر فيه عشان نقدر نعالجه. عدديا رائع جدا عندك العربيه، عندك ام بي سي، عندك روتانا وشراكتنا مع اوربت، الاعلام العربي هو عباره عن اعلام سعودي ماليا لكن ثقافيا صفر، وزي ما قلت اعلامنا ما يتعدى منفذ القرايات. علاقتنا السلبيه مع الصوره هذه ادت الناس يعزفون على التلفزيون. اول ما قدم التلفزيون عند الامم العربيه السعوديه مظاهرات في السعوديه ضد هذا الاعلام. يا رجل النشيد الوطني اللي قال في الصبح انه ذكر على وقت الملك فهد الله يرحمه اللي يرددونه غير سعودي ابحث جوجل واكتب ما ابغى اقول مسجل في اي دوله اذا دققت على بتعرف اتذكر في اعلان للعلا جايبين بنت ويعني اسمح لي انا اتكلم بالطريقه هذه جايبين بنت تتمغط حرفيا وسط النخل يوجا ويسوق العلا يعني واحده شقراء عيونها زرق قاعد تمارس يوجا طقس هندي حاطه في السعوديه النخل هل هذا اللي حطه سعودي الحين؟ إذا بتقدم تجربة مختلفة تكلم عنه وش اللي يميزني أنا كسعودي؟ يا أخي مهد الحضارات السعودية ترجع للتاريخ تخليني أعصب أنا من ابتسامتك أنا بتخيل الإجابة الجاية ما حد تكون يعني متفقة مع أنت أنت لازم تسبب لي مشاكل لا لا ما أبغى أسوي مشاكل مع أحد لكن أبغى أعرف قراءتك أنت للمشهد ما هو مشروع السعودية الإعلامي؟ هذه بلا رشفة من القهوة هذا سقراط من شركة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي ضيف حلقة اليوم من قادة الرأي اللي عندهم أطروحة نقدية حادة على التواصل الحكومي هو الأستاذ زيد بن خالد التميمي خبير في الاتصال والتواصل الحكومي ضيفنا جمع ما بين خبرة عملية داخل إحدى الجهات الحكومية وخبرة في القطاع الخاص اللي يقدم خدمات التواصل للجهات الحكومية فعنده تشخيص آه ل ما يسميه من وجهه نظره عدم تصدير الخطاب الاعلامي السعودي. تكلم عن اسباب هذا القصور من وجهه نظره، ضرب مثال بالتجربه الامريكيه كيف الخطاب الاعلامي الامريكي تاثيره قوي على مستوى العالم، رغم اننا نعرف انه خطاب منحاز وخطاب في كثير من حالاته غير صادق لكن له تاثير، فايش اسرار تاثير الخطاب الاعلامي الامريكي؟ كيف ممكن نستفيد منها بما يتوافق مع قيمنا ومع نموذجنا السياسي والاجتماعي. ضيفنا ايضا عرج على تشخيص لعده امثله في القطاع الحكومي للتواصل وش نوع القصور اللي فيها؟ ليش الجهات تكلمنا عن انجازاتها بينما احنا نحتاجها تكلمنا عن الخدمات المقدمه لنا وعن كيفيه استفادتنا منها، ذكر عده امثله في هذا الاتجاه. تطرقنا ايضا لبعض الحالات المحدده مثلا التواصل عن موضوع التامين الوطني وال... وكيف انه كان في جدل حول هذا الموضوع متر الرياض مشاريع صندوق الاستثمارات العامه العلا وغيرها من الامثله اللي كان لضيفنا وجهه نظر نقديه في كثير من هذه الامثله طبعا دوري كمحاور اني اطرح الاراء المضاده لراي الضيف من باب اثراء الحوار وليس بالضروره انها تمثل رايي الشخصي فهذا مهم اننا ناكد عليه في مقدمه الحلقه الحلقه لخصت في النهاية إيش هي خطة العلاج أو وصفة العلاج اللي يقترحها ضيفنا لتصدير الخطاب السعودي لأنه يرى بأنه فرصنا في تصدير هذا الخطاب وتفعيله كنقطة قوة وقوة ناعمة كبرى للسعودية فرص هائلة إلى الآن لم تستغل هذه الحلقة برعاية شركة صفا أما الآن أترككم مع الحوار حياك الله سيف شرفتنا نورتنا جعلك تسلم الله يعافيك سعداء باستضافتك يا عم الله يسلمك لاننا وانا سعيد <تصفيق> وانا سعيد دعوتكم <تصفيق> عندك مشكله مع كلمتي يا عم؟ اي والله عندي مشكله مع يا عم وش مشكلتك؟ بعد سن ال 40 وما ادراك ما بعد سن ال 40 كنت في داخل بنك واستقبلني شاب لطيف جدا ف طلبت منه يرشدني لخدمه العملاء فقال لي تفضل من هنا يا عم فعقبها جتني صدمه لطيفه يعني فقلت انا أنا كبرك يا أخي كيف قام يضحك ف بعد تقريبا ربع ساعة كنت في السيارة مدة دقيقة مسوي بوز تأمل طرخ رأس تعدينا العمر يعني والحمد لله ما زالت الصحة جيدة يعني مواليد 2000 في نص عمرك على فكرة إذا أنت أنت مستوعب انصدمت أنا يعني أنا لا زال أستدل بعض الأشياء يعني اللي حصلت لنا أيام الطفولة فأكتشف أن الشباب يعني في استفهامات قاعدة تطلع في الغرفة وهذا شيء غير جيد 
تجيب هذا ريتني كبير لما بدا اسمي الواحد باسم الولد واسم ابوه، تعرف فلان بن فلان؟ وانا اتذكر وانا صغير اشوف شيبان اذا جاي يتكلم يقول تعرف فلان بن فلان بن فلان؟ اقول يا اخي هذا فاضي يحفظ الاسامي، بس مع السن تبدا فلان ولد فلان ولد فلان، فاذا صرت انت تقول فلان بن فلان بن فلان فمعناها تراك شيفت الله يحييك يا ابو سيف احنا والله سعداء باستضافتك الله يعافيك انت جمعت بين خبرتين مهمه خبرة التواصل الحكومي من داخل جهاز حكومي وخبرة التواصل الحكومي من شركات او او وكالات تسويق ودعاية تخدم او وتشارك مع الجهات الحكومية في التواصل الحكومي فانت عندك العدستين عدسة من جوا ومن برا فانت يمكن افضل شخص نقدر نستضيفه ونكسب الحديث معه عن التواصل الحكومي في الفترة الماضية بمفهومه العام والشامل وليس ك إدارة أو مركز محدد يسمى بالتواصل الحكومي نعم. وخلنا أبدأ بمقولة لك أنت تقول محتوانا ما يتعدى منفذ القريات رغم أننا ننفق مبالغ ضخمة كفيلة بإنتاج أكثر من تايتانيكس بالأس بمعنى أكثر من فيلم مثل, مثل فيلم تايتانيكس آه هذا طرح مرة قاسي على محتوانا وعلى تواصلنا الحكومي فببدا من هنا بقول لك وش المشكله. انا انا لا ارى انها قاسي، انا ارى انها لطيف جدا بعد، يعني مثلهم تايتانكس ونقول له منفذ القريات. اعلامنا السعودي صراحه شو اقول لك؟ اللي مدرك الفرصه اللي ممكن يحققها الاعلام السعودي يحزن بشكل كبير ويغضب على الصرف الهائل والانفاق والنتائج الصراحه اللي سيئه، انا اقول غير جيده بقول سيئه. الاعلام السعودي لو الخصه في في ثلاث مشاكل اساسيه عنده. أول مشكلة أساسية عند الإعلام هو علاقته السلبية مع الصورة. نحن كسعوديين عندنا علاقة سلبية مع الصورة تماما، نحن والصورة ما نصلح. حرقنا صور واحنا صغار نقطع الراس في كتاب المطالعة إلى أموره اللي مرينا فيها من ناحية علاقتنا السلبية مع الصورة، الجوالات والتصوير وجوالات الكاميرا إلى آخره، وهذا أول مشكلة يمكن نمر فيها أنا وياك ونطرحها بالتفصيل. الشيء الثاني طال عمرك عندنا استراتيجيا فشل ذريع، منا عارفين لا في استدامة في الخطاب السعودي ولا عارفين حتى نصدره برا. ولا عارفين كيف نوصل للاخرين وهذا فشلنا الاستراتيجي. وعندنا النقطة الثالثة فشلنا في تعريف اصلا وظيفة الاعلام. في بعض الاشخاص اللي جلست معهم من المخضرمين حتى في الاعلام انه يرى ان وظيفة الاعلام واحدة بغض النظر عن السياق السياسي والاجتماعي اللي تشتغل فيه. فهذه النقاط الثلاثة الاساسية اللي اتوقع هي من شل الاعلام السعودي ومنعه من انه فعلا يحقق الفرصة الكبيرة اللي ممكن يحققها كاعلام سعودي لدوله ضخمه مركز اسلامي لعدد سكان يتجاوز ربع سكان العالم وزي ما قلت اعلامنا ما يتعدى منفذ القريات. خليني انقل وجهه نظر مخالفه او او لا تتفق معك كان احد ضيوفنا في هذا الموسم هو عضوان الاحمري. نعم. طرحت عليه مثل هذا الطرح بس مو يمكن مو بهالحده لكن نعم. هو طرح يمثل وجهه نظر ناس كثيرين بانه اعلامنا ما هو قادر يتعدى النقاشات المحلية والتأثير المحلي فاختلف بشدة وقال الإعلام السعودي هو المتصدر في المنطقة لن تجد بيت عربي إلا وفيه مطبوعة سعودية أو يتابع برنامج سعودي هو أكد بأن الإعلام السعودي هو المتصدر والمتسيد باستثناء يمكن اختلفنا احنا على موضوع الاعلام الرياضي وهو في الاخير نعم. وافقني بانه بي ان هي يمكن رائده في هذا الموضوع لكن غير الاعلام الرياضي هو يرى سياده ورياده سعوديه مطلقه عدديه فقط يمكن لطفتك مع لقاء الاستاذ عدوان الاحمر تخليني انا اكثر شراسه الحين في الطرح كل هذا الاعلام الضخم وش نتيجته؟ انا مسافر يمكن برا ندرس قبل 15 سنه وش السعوديه كيف ينظر لها؟ لما اقول احنا في السعوديه عندنا تطور الفلاني يضحك لا زال التصور السلبي الخيمه والجمل وبير النفط هذا الاعلام الضخم هذا صدر الصوره السعوديه للخارج ولا ما صدرها؟ يجب ان نقر بالفشل اللي قاعدين نمر فيه عشان نقدر نعالجه عدديا رائع جدا عندك العربيه عندك ام بي سي عندك روتانا وشراكتنا مع اوربت الاعلام العربي هو عباره عن اعلام سعودي ماليا لكن ثقافيا صفر ما صدر الثقافه السعوديه كل هذا الاعلام نملكه لكن ما يمثلنا وهذا الاشكال الحقيقي احنا عندنا في في الاعلام. خليني ارجع لك لجذر المشكله، انا ما ابغى الوم اشخاص واتكلم عن مؤسسات معينه، المشكله عندنا احنا كسعوديين ارجع لجذر المشكله وعلاقتنا السلبيه مع الصوره. من بدايه الاسلام ونزول الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام 
حرمت الصور بسبب الاشكال توجيه العلاقه للشرك الاصنام والاوثان وفاهمين العلاقه هذه ان نقول الصور هذه محرمه سواء والله رسم او نحت او حتى تصوير فوتوغرافي وبدينا هنا من المنحة أن نبعد عن الصورة وما كنا محتاجينها نحن كعرب بارعين جدا في الكلمة وكل الأنبياء يجون لل... 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 للأقوام اللي, اللي يتوجهون لهم فيما يجيدون فموسى عليه السلام في السحر عيسى في الطب وجزء من الإعجاز اللي موجود عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الإعجاز اللغوي فين نحن أهل الكلمة مبدعين فيها في الوصف اللغة العربية تمتلك مخزون أكثر من 12 مليون مفردة لو قارنها باللغة الطاغية اللي هي الإنجليزية ما تجاوز واحد فاصلة خمسة كنا رائعين جدا على فاصلة خمسة إيش كلمة واحد فاصلة خمسة مليون مقارنة ب مقارنة اثنى عشر مليون مفردة فلكن تتخيل يا أخي البراعة إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن أن الليث يبتسم جيف ستيفن سبيلبرغ خلي يعطيني نفس الانطباع اللي أعطاني المتنبي في في المعنى هذا سيعجز سمو الكلمة العالي هذا شوف انخفاض تعبيرنا في الصورة وهنا القاب الضخم اللي الاعلام السعودي راح ينجح اذا قدر يرفع مستوى الصوره الى مستوى بمستوى الصوره؟ ما عندنا صوره، ما عندنا صوره نقدر نصدرها. اتكلم عن الدراما، اتكلم عن المسرح، اتكلم عن القصه السعوديه، اتكلم عن الانتاج الاعلامي السعودي، ما في. ما في، علاقتنا السلبيه مع الصوره، علاقتنا السلبيه مع الصوره هذه ادت الناس يعزفون عن التلفزيون. اول ما قدم التلفزيون عند المملكه العربيه السعوديه مظاهرات في السعوديه. ضد هذا الاعلام. اتذكر في نقاش مع احد الاكاديميين قال انت تبالغ يا زيد في علاقتنا السلبيه مع الصوره وهذا مجرد فتره معينه وانتهت. لما بدا التلفزيون وصار عندنا مظاهرات في الشارع السعودي وصلت الى تبادل اطلاق نار، علاقتنا السلبيه هذه لها تراكمات منعتنا فعلا ما ندخل التلفزيون. وزيدك من الطين بالله عزوف السعوديين عن العمل سواء في المسرح والسينما علاقتنا السلبيه ايضا مع الصوره خلتنا نبعد عن التلفزيون الى ادى ان عندنا احنا كسعوديين اضطرارا ان نلجا غير السعودي. غير السعودي هذا لما يشتغل الان في الاعلام اتاك شخص لا يمتلك تركيبك القيمي ولا يفهمك انت ولديه قيم هو يعتز فيها هو يدير اعلامنا. لاحظ هذه المسرحيه او البلاك كوميدي اللي اللي مر في الاعلام السعودي، مسلسلات بعده لهجات، شيء مبعد عنا، يا رجل النشيد الوطني اللي قال في الصبح انا اتذكر على وقت الملك فهد الله يرحمه اللي يرددونه غير سعودي. ابحث جوجل واكتب. يعني انفصالنا تام عن العلاقة كيف اللي يرددون غير سعوديين؟ غير سعوديين، ما ابغى اقول مسجل في اي دولة، إذا دققت على بتعرف. نشيد الوطني اللي يردد غير سعوديين. عشان تعرف بعدنا عن الصورة. يا رجل مسلسلات ونجوى والى اخره. ما كان في شيء يشبهنا يا سعوديين حرفيا طول العام الا نص ساعة بعد صلاة المغرب في رمضان. 12 ما طاش بعض الاحيان. وننبسط ونتجمع عند التلفزيون، واضح العطش السعودي شيء يمثلنا لكن لا زال يقدم لنا الاعلام، انا قاعد يدار من غير سعوديين. وهذه لعنة على الإعلام السعودي أنا ما أنكر فضلهم لكن هذا منعنا من أن نصدر خطابنا للخارج فجانا هذولا الغير سعوديين يعمل في الإعلام السعودي المسكين ما يفهم ثقافتك ما هو عارف يمثلك حاول يشبهك أكثر من مرة وفشل فشل ذريع إحنا قاعدين نطقطق عليهم الحين فبدأ يوجه خطابه للحكومة قاعد يتخيل أن الحكومة هي اللي تفرج على الخطاب فبدال الخطاب الاعلام هذا ما يمثلني اصبح كانه يكلم الحكومه، ترى انتم كويسين، انتم انجزتوا، انتم سويتوا واحد اثنين ثلاثه، من دون ان يخاطب المجتمع، وفي نفس الوقت للاسف في اجنده ايضا هذا غير السعودي، قاعد يمارس وصاي عليك انت، فاصبح انه هو يتكلم في البرامج المفروض انك انت يا سعودي تسوي واحد اثنين ثلاثه عشان تصير سعودي احسن. طيب على وزن اي قيم؟ على قيم نحن نؤمن فيها والقيم الغربيه. في الاعلام هذا ما اصبح ما يمثلني انا يعني بشكل يعني مزعج جدا. في نقاش مع احد الشباب ايضا قال هذا غير صحيح، قلت يا رجل يا رجل افتح يا سمسم الساعه 10 الصباح يتكلم معك بنفس الطريقه اللي اللي اللي, اللي يتكلم معك الاعلام بشكل عام، افتح يا سمسم وش يقول؟ يقول اذا اذا اردت ان تكون ولدا صالحا فعليك ان تفعل الواحد كذا وكذا وكذا، والله ممتاز. الساعه 10 المساء البرنامج الاخباري الحواري اذا اردت ان تكون مواطنا صالحا فعليك ان تفعل كذا وكذا وكذا. فقعد كلها عباره عن جهاز توجيهي بحت ما في اي نوع من انواع التمثيل. فلاحظ هذا اللي فشل انه يشبهك لهذا الاعلام اللي يدار من غير السعوديين، كيف تبيه يمثلك برا او يرسل خطاب برا؟ اذا هو عجزان انه يشبهني، انا اضحك عليه. اذا جاي يقلد السعودي وشفنا العقال ويلا حيه والى اخره من الامور هذه. فهذا الركن الاساسي اللي عندنا علاقتنا سلبيه مع الصور ادت عزوفنا احنا يا سعوديين، سيطر غير السعوديين على الاعلام، دخلنا في الدهليز هذا اللي احنا كدوله مركز للعالم الاسلامي، ربع سكان الكره الارضيه يتبع للثقافه هذه. خطابنا غير مسموع. فاحنا قلنا المشكله الاولى علاقتنا بالصوره م. ادت الى عزوفنا نعم فصارت المشكله الثانيه نعم. انه احنا ما كنا حاضرين فيه ويعني 
سيطروا عليه نعم. غير السعوديين نعم. هل في جذور أخرى لهذه المشكلة؟ أيضا للأسف تأثروا السعوديين كثيرين منهم اللي حصل الحين يمكن قبل ثمان سنوات طلعت السوشيال ميديا ويا الله لك الحمد على السوشيال ميديا يعني أكره ما يحصل فيها كثيرا لكن هذه أحد حسنات اللي موجودة طلعوا عيالنا قاموا يطقطقون عليهم يا أخي إحنا منا كذا ولا نتكلم بالطريقة هذه ولا اللي برصع العقال في 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 يقف راسي بالطريقة هذه فبدا يصحصحون الان لما تشوف سلسله الامداد كامله او سلسله القيمه حقت الاعلام بادية من الريسيرش من الاستراتيجي من المحتوى الابداعي الانتاج نتكلم عن الميديا باينج مرورا بالبي ار والفعاليات الى الريسيرش اللي يطلع لك الناتج ما نجحنا الا في تحرير كتابه المحتوى يعني كل هذه المنظومه اللي يملكها غير السعوديين ما ما ملكنا احنا لكتابه المحتوى ترجع او عيالنا في الكرياتيف عيالنا ظاهر السن لا زال موجود <تصفيق> زملائنا واخواننا لا زالوا هم اللي يكتبون الحين في العمليه هذه، لكن سلسله الامداد الى الان لا تزال محتله خلني استخدم المصطلح هذا. ولم نحرر الجزء فقط كتابه المحتوى الابداعي. نجحنا الان الى حد معين في 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 تحرير الخطاب السعودي بحيث انه يعكس ويمثلني انا كسعودي. لكن للاسف اداره الاعلام او اداره التصور على المملكه العربيه السعوديه خارج السعوديه لا زال حتى المحتوى اللي يديره غير السعودي. بس يمكن خليني هنا شوي يعني اجرب اتحدى بعض هذه الطروحات اللي طرحتها بس لو تسمح لي اوضح نقطه انا ماني هنا جاي اتكلم عن ايجابيات ترى ما شاء الله الايجابيات يعني بالهبل انا هنا جاي اتكلم عن مكان الم انا اقول لك ركبته اليمين تعور بتكلم عن ركبته اليمين تقول والله ركبته اليسار كويسه انا اتكلم عن اليمين احنا بنتكلم عن ركبته اليمين واليسار زي <تصفيق> لكن على الركبه اللي اللي تعور هذه اليسار يعني بقتبس رايي لي عبد الرحمن راشد نعم آه في في فنجان كان يقول مفروض ما يكون عندك سعوديين اكثر من 15 الى 20% في اي وسيله اعلام تخاطب العالم العربي انت محتاج هذا التنوع محتاج <تصفيق> هذا النظره الشموليه عشان تقدر تقدم منتج يخاطب العربي الاخر غير صحيح عطني رايك تكلم انت انت قابلت ابراهيم اي قال لك ام بي سي المصريه كم عدد المصريين اللي فيها 100% رجع لقائك. ام بي سي العراق 100% ام بي سي السعوديه كم؟ كم؟ انت قل لي كم؟ ما ادري. بس اللي واضح جدا حتى من لغه الخطاب لما يرد عليك في تويتر اني قاعد اكلمك غير سعودي. ايش معنى ان طالبت الان في الاعلام المصري انه يديرونه مصريين والاعلام الدوله الثانيه يديرون اهل الدوله عشان يمثلونه ولما جيت الاعلام السعودي تجده مختطف بشكل كامل حتى صناع القرار غير سعودي. لا بس عشان نعطي الموضوع سياق عبد الرحمن راشد يتكلم على قناه العربيه يس. اللي جمهورها كل العالم العربي قناه ام بي سي مصر نعم. هي موجهه للمصريين قناه ام بي سي العراق موجهه للعراقيين وقناه ام بي سي موجهه للسعوديين ام بي سي 1 هي موجهه للسعوديين والموجهه للسعوديين آه هو هو يرى, يرى. بانه تاخر دخول السعوديه للقطاع نعم ادى انه ما اقدر اعتمد عليهم ممكن انه يقول والله علاقتنا سلبيه مع صوره منعت السعوديين منهم يدخلون قد اتفهم هذا وذكر, وذكر امثله ذكر انه كانوا بعض الموظفين يستقيلون نعم نتيجه ضغط اهلهم لانه هذه وظيفه محرمه وما لها مشكوك فيها صحيح يشتغل في تلفزيون صحيح صدقت في هذا ففي تحدي مواهب اليوم يقول لما انتقلنا للرياض بدا الموضوع يصير اسهل فمتوقع انها والله هي هي يزداد يزاد عدد بس انا قاعد اعطي سياق الموضوع القناه العربيه أحسنت. يعني القناه الجزيره حتى لو اختلفنا مع كثير من من توجهاتها نعم. هي قناه ما فيها قطريين نعم البي بي سي ولا حتى بلومبرج حتلاقي فيها ايضا تنوع في ثقافات الاشخاص الموجودين فهل انت قاعد تربط فشل التواصل السعودي او الاعلام السعودي او الخطاب السعودي نعم. بس لاننا متنوعين ولا ولا هذول طيب كلهم متنوعين ويقدرون ينجحون. اوكي فشل تصدير الثقافه السعوديه مختلف تماما عن اداره اعلام يشمل العالم العربي. فنحن فشلنا في تصدير فصل لي فيهم فشلنا في تصدير الخطاب السعودي لبقيه العالم مع ان دوله مركز تمتلك امتيازات عاليه جدا لاننا نحن سعودي لا نعمل في الاعلام. هل في لوبي الان يمنع السعودي ما يشتغلون في العالم؟ هذا شيء ثاني. هل ماليا هذا الاعلام مملوك من السعوديين؟ نعم، الان هذا التناقض بين ان نحن من يملك الاعلام وان الخطاب السعودي لم يتم تمثيله، اذا انت بتستند فقط على فكره انها والله علاقتنا سلبيه مع الصوره انا اقول هذا غير صحيح، لا يكفي. امكانك انت ترى هذه انتهت ابو سيف، يعني انت قاعد تعيد ل... ت... ت... تؤكد انك انت 40 يجاد بالعوده لها لانه 
الاجيال غير جادها الاجيال الجديده ما عندها اطلاق انا اصلا متاكد ان بعض المتابعين الحين يقولون وش قصته بعلاقتنا مع الصوره لان هم في مرحله نشأوا وولدوا وكبروا وعلاقتنا بالصوره ممتازه بل احنا ملوك الصوره وملوك السيلفي وملوك نعم. السناب شات نعم. بطريقه تتناقض مع اللي انت قاعد تقوله انت قاعد تقول نجحنا عن الماضي أفضل. نجحنا في تحرير او ربط او اعاده تعريف علاقتنا مع الصوره محليا حلو لكن خارجيا فاشلين جدا اعطيني محتوى سعودي صدر الى الخارج مع انتاج الضخم هذا الهائل كم صرفنا يا رجل وزارات تصرف مئات الملايين ليش ما قاعدين نوصل وليش ما قاعدين نوصل قول لي انت ما اعرف انت الخبير انها نفس طريقه الان الطرح الغريبه اللي انت قاعد تصدر للاخرين ترى انا مثلك انا اشبهك ورما تجي عندنا ما ابغى اروح انا استخدم يمكن امثله الحين بس خليني اذكر لك بعض الامثله اتذكر في اعلان للعلا جايبين بنت ويعني اسمح لي انا اتكلم بالطريقه هذه جايبين بنت تتمغط حرفيا وسط النخف يوجا ويسوق العلا يعني وحده شقراء عيونها زرق قاعد تمارس يوجا طقس هندي حاطه في السعوديه النخل هل هذا اللي حطه سعودي الحين؟ هل هذا واحد فهم وش الثقافه السعوديه؟ تسويق برامج الـ 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 الانتاج الاعلامي لما نقول تعالوا صوروا عندنا افلام في السعوديه قاعدين نصور ان نجيب فيلم انديانا جونز ترى شوف انديانا جونز تقدر تصور عندها في السعوديه في دول عربيه طبقت الطريقه هذه ونجحوا في استقطاب افلام ستار وورز ونجحوا في استقطاب حتى اعلام اكبر مثل جيم اوف ثرون لكن خلوا الدوله عباره عن خلفيات وكومبارس اتذكر حتى مشهد في كريسي او جيم اوف ثرون مصورينه في المغرب اللي الموجودين الكومبارس كلهم انقذينا يا كريسي بس اذا انا ابغى استهدف السائح الـ الـ الاوروبي ولا الامريكي ولا الياباني هل مفترض اني احط صوره سعودي يصلي في العلا عشان اقدر استقطبهم؟ من قال انه سعودي يصلي اجل شلون شلون يصلي يصلي في العلا؟ قدم الثقافه السعوديه المختلف فيها نحن ما عندنا شيء احنا متميز صفر يعني لازم اسوي يوجا وعيوني زرق وشعري اشقر وسط النخل عشان اقول له تعال العلا ايش المفروض يكون؟ انك في الحاله هذه مثلا يا اخي تعال ابحث عن قصصنا احنا كسعودي ما هي خلينا ناخذ مثال العلا اعطيك مثال العلا يا رجل هذه التحف والقصص التاريخيه تستهدف مثلا نصف الزوار السعوديين نصفهم نعم. اجانب السعوديين وصلنا لهم اسمعونا وعرفونا من بعدها ليش الاجانب الغرب الاوروبيين فقط؟ انا اعرف مانديت الجهات الحكوميه انها تستهدف اصلا الشرق اكثر من الغرب تلقى دعاياتهم وفقاتهم عندهم في الغرب اكثر من الشرق لكن ارجع للقصص عطني مثال كيف ممكن نستهدف انا اعطيك يا اخي ارجع لتاريخنا طلع القصص الى ما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يا رجل ما تقدر تطلع شيء من حضارتنا وثقافتنا تتقدم خدمه للاخرين؟ يعني ما تقدر تبيع السعوديه الا من خلال اليوغا؟ يعني هذا هذا اللي تبغانا يعني نقول احنا صرنا متطورين؟ اتذكر حتى بعض الشركات الموجوده عندنا تلبس عيالنا فروه بنفسجيه وتخليه يرقص راب يعني ويطلع هذا خلاص صدرنا خطابنا الاعلام اللي, اللي برا هذا غير صحيح يا اخي اذا انت بتمثل السعوديه اذا بتقدم تجربه مختلفه تكلم عنه شيء يميزني انا كسعودي. يا اخي مهد الحضارات السعوديه انت ترجع للتاريخ خليني اعصب انا عليك يا اخي معقوله ما حصلنا قصص ترجع انت في شيء الاجتماعي في قصص خرافات تبي في الجن تبي في الطقوس اللي عندنا الرقصات الشعبيه الاغاني عجزت انك تقدم شيء مميز خلاص انتهى يعني عجزك في بحثك انت قاعد تراهن على جهلك معرفتك في الاخر تروح تل... يعني كنترول سي تجي كنترول في علي وتقول انا قاعد انقذ الثقافه حقتي يعني انت تجهل القصص اللي عندي ما انت عارف تقدم شيء متميز؟ يعني انت 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 فهمتني طويل العمر، انا انا هذا هذا اللي مزعلني انك يا اخي ما سويت الريسيرش حقك. ما في تميز عندنا؟ نحن شعب كذا خلاص ما عنده اي قصص. وهذا المؤلم يطول لي عمرك، هذا المؤلم. هذا المؤلم انك تروح تسوق لي العلا بيوجا وتجيب لي افلام انديانا جونز عشان نصير كومبارس وخلفيات الافلام. تجاهلها لتتابع العالم تابع الشرق من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة يا 
يعني انا ازعم بما اني قابلت رئيس هيئه الافلام نعم شفت اللقاء هذا ما تقدر تبدا من الاخير يعني انت عشان تبدا عشان عشان تصير ولا تعيد فعل ولا تعيد فعل الاخرين تتوقع نتائج اخرى عشان تصير في فيلم بطوله وقصته عن العلا تحديدا نعم. نعم. انت تحتاج سلسله من التجارب من الثقه لا. من ارتياح ابدا يعني توقع هذا خطا 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 غير صحيح حق حق هوليوود بيجي مباشره يقول بصور فيلم عن 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 العلا وابي ابطال سعوديين ما عمرهم مثلوا في افلام هذا توقع ويصير لا 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 مو مو بالطريقه هم يبغون يصنعون العجله او يحقين العجله أجين. انا ما امثلهم بس قاعد احاول اطرح وجهه نظر لا تسوق المملكه طيب. خلفيه وكمبرس يعني هذا اللي قاعد تسويه انت وش وش اصورها؟ قدم يا اخي قصص السعوديه المميزه اللي تقدم قصه صراع الخير والشر بطريقه مختلفه يعني لازم الطرح الغربي لازم تروح انت هوليوود الان اللي مفلسه وعندها حنين للماضي وقاعده تجتر افلامها القديمه هذه كلها وكلها قاعدين نشوفها يعني سلفستر سرو ما شاء الله يا خوينا رامبو بانه شيبان يعني قاعد يطلع في افلام اكشن كلام عن نفسك لو سمحت <تصفيق> انا ما انا ما مرتاحيني لسه <تصفيق> طيب الان سلفستر سرو قاعدين يعانون يعني فعلا من حنين الماضي وقاعد انت يعني تبغى تجتر معهم غير صحيح يا اخي يا اخي شوف التجربه اليابانيه هل قدموا قصصهم بالاطار؟ جزئيا نعم مشوا عن الثقافه الغربيه لكن قدم ثقافته هو طالع كوريا كم احتاجت عشان تقفز القفزه العالميه هذه كلها؟ 30 سنه؟ يعني لازم تعيد اختراع العجله من الصفر؟ لو استخدمنا مثال كوريا حنلاقي بانه ستايل اشهر الفرق الكوريه نعم نعم يعني غربي جدا جدا آه وهذه آه تتعارض مع وجهه نظر هنا الفرق أيوة. دائما نحصل في النقاش بينه وبينه طبعا. ايوه كوريا ليست دوله مركز في ثقافه وتستطيع ان تصبغ الدوله كلها بلون ثاني ولا حد احد يكلمك لكن لا تستطيع المملكه العربيه السعوديه كدوله مركز العالم الاسلامي انك تقول خلها نسخه من شيء اخر طيب ما دامك ذكرت هذه النقطه اكثر مره ممكن تشرح لنا مفهوم دوله المركز طيب العالم يا طويل العمر ينقسم تقريبا الى سبع حضارات وكل حضارة لها دولة مركز في عندنا الحضارة الكنفوشيوسية اللي هي الصين عندنا الحضارة الهندوس اللي هو في الهند وعندنا الحضارة الإسلامية اللي مركزها في العربية السعودية عندنا أرثوذكس روسيا والبروتستانت اللي هو في الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية اللي هم الكاثوليك صراع بين إيطاليا تقريبا والأرجنتين في كل دولة مركز هي اللي تسيطر افريقيا عفوا افريقيا للاسف ما ادري هو عنصري هذا سمير هانتنج هانتنج ولا لا في كتاب الصراع الحضارات لكن ما كتب لها مركز ما كتب لها مركز اوكي طبعا لانها استعمرت بطريقه شرسه جدا يعني آه. فهذه سبع حضارات هي اللي اليوم تحصل اللي موجوده أوكي. والمؤثر فيها هي دول المركز فقط اتذكر في نقاش كنا في جامعه امريكيه قلنا نحن من اجل ان يؤثر الاعلام في الخارج يجب ان يكون الاعلام ديمقراطي ثم سالنا نحن في امريكا قلنا طيب اوكي احنا طبعا كيف تصالح بين الديمقراطيه والراسماليه هذه يمكن نناقشها بعدين لان لا لا ما تصلح اصلا مع بعض شركتي وديمقراطيه ما تيجي مع بعض. فدرسنا العمليه هل فعلا الديمقراطيه هي اللي تؤدي الى تصدير الخطاب؟ فوجدنا ان اكثر دول في العالم برزت ديمقراطيا هي الدول الاسكندنافيه. بالله تعرف شو لغتهم؟ ولا سمعت مسلسل عنهم؟ ولا صدروا لك ثقافه؟ لانها ليست دوله المركز. دور المركز اللي في فلكها يدور الدور الثانية اللي مزعجني عن السعودية إحنا الدولة مركز ما نجحنا أن نخلي الفلك يتحرك يدور حولنا بشكل قوي الولايات المتحدة الأمريكية أقل والله ديمقراطية من الدولة الثانية لكن نجحت كدولة مركز أنها تصدر الخطاب الصين نجحت كدولة مركز أنها تصدر الهند نجحت كدولة مركز الروس نجحوا كدولة مركز نحن كسعوديين كدولة مركز نجحنا أنها في تصدير الخطاب هل ممكن أن السعودية تروح تقتبس؟ من ثقافة أخرى وهي دولة مركز راح يأثر عليها أصلاً وكش يأثر على تعريفها كدولة مركز وهذا الشيء المزعج إن إن التطور إن كيف تكون زي المتطور ما دامك تجيب طاري أمريكا ممكن نتعمق في تجربتها طيب. لأنها كانت هي وأظن إلى وقت قريب أفضل نموذج لي القوة الناعمة الإعلامية والنفوذ الإعلامي هي هي طبعاً يمكن أفضل صحيح ولا زالت الأفضل لكنها يمكن وصلت القوة من حالة تراجع أنت عندك حالة تراجع. يعني ت... رأيي بانها اليوم في حاله تراجع طبعا خلني خلني اعطيك هناك اركان من ثلاثه اساسيه لنجاح الاعلام وهذا اللي خلى الاعلام الغربي ينجح ترى مو خلى ينجح هو هوليوود وقوه التقنيه ونضوج الصناعه هذا شيء نقدر نبنيه في اقل من عشر سنوات اللي حصل يا طويل العمر الخطاب الغربي مبني على على ثلاثه اركان يتحدث عن الحقوق يرسل لك الخطاب من من خلال حوار ويتكلم لك عن فرص لك انت حقوق حوار فرص نعم لما يكلمك الخطاب الاعلام الامريكي خاصه نتكلم عن الثقافه الغربيه ككل دائما يتكلم يحق لك ويحق لك ويحق لك والمفترض 
ان يكون لك كذا وكذا وما اجمل هذا الخطاب يا اخي اللي قاعد يكلمني انا يقول المفروض انه يكون عندك احسن من اللي عندك يا اخي ممتاز ثم تيجي بعد هذا تلقاه يطرح لك في حوار طيب وش رايك طيب احنا خلينا نناقش الفكره يمكن هذا قبل هذا ولا هذا قبل هذاك ثم انا يعني كذا تسرق بالشاشه مهما كان الخطاب الاحادي رائع يظل الحوار هو اللي يجذبك بشكل قوي جدا مع انه يمشي الاجنده حقته انا اتكلم عن ادوات الحين يستخدمها ثم في الاخير يتكلم لك عن فرص يقول لك نزلنا على القمر ما يتكلم او يهايط يقول لك ترى احنا نزلنا على القمر ترى احنا من اجل الانسانيه وصلنا الى القمر وعندنا البرامج اللي موجوده مثل ناسا ودك تيجي عندنا فالخطاب الامريكي مبني على بيع فرص لما انا يا المشاهد انظر الى احد يتكلم لي عني وما يحق لي ثم يسالني عن رايي من خلال الحوار ثم يقول ترى عندك فرصه انك تقدر تجي وتكون معنا كيف ما انسحب من هذا الخطاب لما يتكلم عن الحقوق الخطاب الحقوقي يخترق كل الحضارات بشكل شنيع جدا طبعا له اساسيات ان الحرب البارده وكيف ان الخطاب الراسمالي كان يتنافس مع الاشتراكيه يمكن بس ما ابغى ادخل في تفاصيل في هذا الموضوع لكن هذه الاركان الاساسيه الثلاثه اللي بني عليها الاعلام الامريكي وخلاها ينجح لكن ما ابغى اقول احنا نمشي وراها ان نربط فرامل شوي هو يعلم للاسف للاسف من تقريبا 15 سنه الى الان وبادي المنحنى في في تنازل، لا زالوا هم الاوائل لكن خطابهم الان بدا في 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 تنازل. الحقوق الشموليه هذه اللي كان يتكلم عنها كلنا اصبح يتكلم عن حقوق اقليات وما هو واجبنا نحن ككل تجاه تلك الاقليه، شاذين جنسيا، نتكلم عن السود وصار في عمليه سيطره او حتى استحواذ على التاريخ لان اصبح الفراعنه آه سود. واصبح الشذوذ الجنسي يتم الصاقه في كل شيء. فبدا يفقد الزخم فعلا الـ 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 الحقوقي اللي خلانا ننجذب له ما عاد هو يتحدث عني هو يتحدث عن غيري وش دوري انا تجاه هذا الغير فبدا وشفناه يعني اول ركن ركن الحقوق تغير من حقوق تغير هو لا زال موجود فيه الاغلب الى حقوق الاقل الاقل جزئيا اوكي لا زال موجود فيه يتكلم عن حقوق الكل لكن جزئيا هو تصدع خلني اقول الان الركن الثاني الحوار الحوار انهارت عندهم الحقيقه اصبح الراي عندهم اهم من الحقيقه عندي حقيقتي وعندي حقيقتك وكل واحد يتكلم بالطريقه شفنا عاد الجندريه والنقاش السخيف اللي اصبحوا وضحوكه للعالم صراحه قدامنا انه يا اخي اذا الحقيقه ما لها يعني ما نتفق وش الحقيقه الموضوعيه انها هي الاساس اصلا الحوار راح ينهار الحوار وهذا اللي بيخلانا بدا يفقد زخمه انه رايي اهم من الحقيقه وقمنا نتكلم عن عصر ما بعد الحقيقه بشكل قوي جدا الركن الثالث هو فرص الفرص اللي كان يبيع الحلم الامريكي وتعال هناك ودرس عيالك في وسط الجامعات وخليك معنا لا زال جزئيا موجود لكن بدينا نتكلم عن بناء الحائط الزينوفوبيا وطرد الاجانب بالجمله من البلاد تصادم واغراق قوارب المهاجرين ما نبي المسلمين ما نبي ما نبي ما نبي المسلمين حتى ارجع لعمليه الـ 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 الحقوق وتصدير الـ وإيمان بحقوقنا ككل كبشر وشفنا في قضيتها أيضا في في غزة وكيف تصدع الإعلام الغربي مصداقيته عندنا خاصة في المنطقة بشكل قوي قوي جدا لكن وش اللي أنقذه بقايا الحوار الإعلام الغربي للحين يحافظ على الحوار باسم يوسف وين شفنا فيه شفنا بالعربية بيرس مورغان شفنا أيضا الآخرين قاعد يردون فهذه الاركان الثلاثه هي اللي حافظت مع انه قاعد ينزف مصداقيه الاعلام الغربي لكن تمسكه جزئيا بهذه الاهداف حافظت على مصداقيته ولازم نشاهد الاعلام الغربي مع انه نؤمن ان عنده اجنده موجوده. دامك لخصتها في هالثلاثه اركان نعم ونتكلم عن حقوق، حوار، فرص تعال نمسكها ونطبقها على التواصل الحكومي او آه. الاعلام السعودي ونشوف وش واقعنا في الثلاث اركان هذه. <تصفيق> عندنا اركان ثانيه وليست المملكه العربيه السعوديه انا اتكلم عن المملكه العربيه السعوديه فقط خلينا نتكلم عن الشرق بشكل عام. الاعلام الشرقي فشل لانه يعتمد على ثلاثه اركان ثانيه مختلفه عن الثلاث اركان الاولى وتكاد تكون نقيض. الخطاب الشرقي يتكلم عن الواجب يجب عليك ويجب عليك ويجب عليك ويجب عليك وانت الصالح الكويس اللي يفعل ما يجب عليه. طبعا ليش؟ احنا شعوب متدينه نؤمن بالحياه ما بعد الممات وهذه الحياه حياه اختبار. والمكافآت راح تكون وقت الحساب. يعني تروح جنة يا تروح نار. فهذا خلى الخطاب الواجب يطغى واختفى خطاب الحقوق. مشكلة خطاب الحقوق الواجب انه لا يمكن تصديره. أنا ما أقدر أروح لواحد في ثقافة ثانية يقول يجب عليك كذا، ما تقدر. 
انا ما اقدر اتكلم على مستوى الحقوق حتى اليونيفرسال او الكوني يعني اللي ممكن اقدر اصدره للاخرين لكن في الواجب يفشل عشان كذا ما تعدين القريات انخطابنا خطاب واجد يجب عليك والمواطن الصالح يجب ان يفعل كذا وانت يجب ان تفعل كذا وكلنا يجب ان نفعل كذا فتحاصر في الصين في, في في روسيا كلها خطاب الواجب تجد ان تعريف من يلتزم بالواجب هو هو الشخص الصالح تعال للركن الثاني توحيد الخطاب توحيد الخطاب انا حضرت يقابل موضوع الحوار الحوار هنا عندنا الحوار ده. انا حضرت ورشه عمل فيها نخب من قياده الاعلام في القطاع الحكومي والقطاع الخاص اسم ورشه العمل ما هي السبل لتوحيد الخطاب وابراز الانجازات انا يعني انصدمت كثير يا رجل اسمح لي اني اعترض سبب ضياع الاعلام السعودي هو هذا العنوان اللي انت كاتبه كيف توحيد الخطاب وتبغى تصدره برا انت لما تتكلم عن الاعلام الغربي كسلطه رابعه وانه اصلا وجد كواتش دوغ او ككلب مراقب للحكومه اذا صح التعبير في تصور في على حسب تعبيرهم هم ويتابع الحكومه انه يتعامل مع خطاب حكومتهم بالتشكيك، كيف تبيه يتعامل مع خطاب موحد مصدر من حكومه مختلفه بانه يكون معنا يعني يرحب وانه يعطينا مصداقيه عاليه جدا، ثم يجيني واحد صاحبي يقول انظر انظر كيف يستقبل الخطاب، انت شفت كيف فك الخطاب البيت الابيض؟ شفت كيف يعني يفتتون التفتيت؟ زعلان انت لما تصدر باكج واحد يمثل دوله كامله تصدره للخارج ثم تقول ليش الاعلام قاعد يستقبل بالطريقه هذه؟ انت شوف الان الولايات المتحده الامريكيه يعني حتى في موضوع غزه لما يهاجمونها كلها احد افضل ادوات للدفاع عن الثقافه الامريكيه هي الحوار. كيف تدافع عن المملكه العربيه السعوديه اذا ما كان عندك حوار؟ يا اذا ما كان عندك اراء ثانيه، كيف هذا الصحفي المنحاز اللي نعرف ان عنده اجنده ما يقدر يهاجم المملكه العربيه السعوديه اذا كان عندنا عندنا حوار واكثر من راي اصلا صدر بحيث انه يقدر يلتزم مع الراي هذا او مع الراي هذا. لاحظ الاعلام الرياضي عندنا، الاعلام الرياضي في المملكه العربيه السعوديه هو الاعلام رقم واحد عربيا، واتمنى ان شاء الله قريبا خصوصا من خلال توريد الكفاءات العاليه هذه كريستيانو رونالدو وترى ماني بجيد في الكوره، شو اسم الثاني؟ نيمار بنزيما نيمار عشان نرضي كل الفرق يعني. يس <تصفيق> يزعل علي واحد <وعش. تصفيق> ف من خلال الحوار شوف كيف الاعلام السعودي برز. طقطق على بعض. بنينا آلية حوار لا تتناقض مع تركيبنا السياسي. متصالحة مع تركيبنا الاجتماعي، فتحنا حوار جميل ممتع جذب الناس وقدرنا نصدره. تدري من خلال الحوار انا صدرت السياق السعودي؟ احنا الناس يتكلمون وعضوان الاحمر يقول لك لازم تفتح السياسة عشان يجوا. ليش ليش السائح يفتح؟ تفتح السياحة عفوا السياحة عشان يجوا. ليش السائح لما يجي هنا يفهم السعودية؟ لأنه يرى السياق اللي نحن موجودين فيه. ويرى الحوار نحن اللي نعيش فيه فيفهمنا لما انت تفعل الحوار انت تصدر السياق ترى اللي معجبين في امريكا 99% منهم ما طبوا امريكا لان الحوار الامريكي يصدر السياق الامريكي خلاني افهم بعض الاحيان قضايا امريكيه اكثر من امريكان انفسهم واللي راح امريكا ظهر قبل امريكان نحن نفهم عن مسلسلات نفس الفكره لما تشوف فريندز ولا تشوف كل شيء نعم حتشوف النقاش الجدل الاختلاف ال... احسنت وين الجدل والخلاف السعودي اللي يصدر بس هنا خليني ابو يعني ابو سيف بحاول برضه اتحدى الفكره هذه شوي. انا ما بعد اوصل الثالث بس توضح. للركن الثالث بس في جزئيه الحوار انت في اول حلقه كنت تتكلم على ضروره الاعتزاز بثقافتنا نعم. بموروثنا بمكوناتنا نعم. احنا احنا مجتمع يعني حتى داخل الاسره نعم فيه موضوع طاعه الكبير، طاعه سنت. الشيخ، طاعه سنت. القائد حق حق المجموعه احسنت وهذا مو بالضروره خطا فهو انعكس ايضا على خطابنا اوكي انا انا هنا اجل بقفز الى وظيفه الاعلام ايوه وظيفه لا اجل اسف عشان ما نلخبط الناس خلينا نروح لوظيفه نخلي وظيفه الاعلام اجل اذكرني تكفى ارجع لها لانها مهمه جدا ابشر فالركن الثاني انت قلت لي الركن الثاني احنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا. توحيد الخطاب وهذا توحيد الخطاب. هذا مضر لا ينفع لا ينفع عشان انت لازم تجعل فسحه للخطاب الذي لا تتفق معه من اجل تصدر الكميه الهائله من الخطاب اللي يمثلك. وشفنا الاليات هذه موجوده في الاعلام، وانا من ما قلت لك لقاء يعني مع باسم يوسف الى اخره كدليل حاضر له. النقطة الثالثة أو الركن الثالث الإنجازات وما أدراك ما الإنجازات. اللي قابلها في الإعلام الأمريكي الفرص. فرص. يا أخي أعطيني شيء صدر من المملكة العربية السعودية كفرصة للعالم. في واحد. كل شيء إنجاز، أطول مبنى، أحسن مدينة، أكبر ما أدري وشو، ثم يا يصفق البعض، يا وش تتصور؟ وش الكول تو اكشن؟ ماذا يعني لي انا يا المتلقي؟ هذا اللي قاعد ترسله لي انت برا. في شيء كبير اسمه انفست ان سعودي، استثمر في السعوديه. إيه؟ شيء كبير اسمه روح السعوديه في السعودي. طبعا احنا فرص. ممتاز. كيف كيف صدرتها للاخرين؟ 
طبعا جزئيا انا يمكن اعطي كريدت لروح للسعوديه انهم يعني بدعوا شوي في العمليه والانفست كانوا مركزين يمكن على عمليه البزنس الخاص لكن تكلم عن الانجازات الضخمه اللي بنيناها في السعوديه مشاريع الضخمه البحر الاحمر نيوم حتى في المنطقه ككل اطول مبنى الى اخره هل صدر هذا كفرصه للعالم ولا انجاز للبلد انجاز وماذا يعني للاخرين يا اخي شوف كيف الغرب صدر انجازاته ايش كفرص لان نحن كالبشر انك تستطيع انت اذا انت موهبه يا اخي حياك الله في موديل احنا سويناه سمينا اي تي يو موديل انفستر تالنتس اند يوزرز ان شاء الله يطلع فيه كتاب لطيف اتمنى انه يخلص والمحرر يعني يخلصني بسرعة وقت ممكن ابحث شوف الخطاب السعودي يمكن عندنا انفست ان سعودي وعندنا السياحه الى حد معين يمكن نجحوا في 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 تسويق للسعوديه لكن اذا الانجاز ما يخاطب المستثمرين بشكل واضح جدا وما يخاطب المواهب بشكل واضح جدا وما في جيرني واضحة كيف هذا يصل إلى المملكة العربية السعودية وما يخاطب المستخدمين مستهلك السلع والخدمات السعودية في الخارج يوصلها رسالة نحن إعلامنا في عشر في قياس أي إعلام حكومي أنا لو ألخص على الشباب قسها على المحاور هذه ثلاثة كيفك مع الانفسترز كيفك مع التالنتس واستقطابهم كيفك مع اليوزر مستخدمين المنتج السعودي داخليا وخارجيا حتى لما أتكلم عن عشرين ثلاثين وبرامج 2030 كيف تسويق المستثمر الداخلي والخارجي كيف سوقتها للمهارات والتالنت الموجوده في الداخل والخارج وكيف سوقتها للمستخدمين الداخل والخارج وهنا انا اعرف نجاح اي عمليه اتصال قد ينجح في ركن ويفشل بس يمكن ابو سيف الدافع فيها وانا مو بضروره تبنى هذا الراي بس قاعد احاول اتخيل وجهه النظر هذه بانه انت عندك صوره ذهنيه عن السعوديه نعم آه متراكمه على مدى سنوات نعم آه في حراك غير عادي يحدث نعم. تحتاج توصل العالم بانه ترى انطباعكم او نظرتكم للسعوديه تراها ما هي دقيقه. نعم. احنا عندنا تمكين المراه اللي انتم تقولون انه احنا نظلمها، عندنا مشاريع تنمويه ما احنا بس بلد بترول، عندنا اكس واي زد، فيمكن الدافع وراء تسويق الانجازات هو محاوله تغيير الصوره الذهنيه او تصحيحها عشان ينتج عنها اكشن مثل السياحه او الاستثمار او غيرها. هنا 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 احنا فشلنا هنا. تسويق الانجاز احنا عندنا لنا مو لهم فانا ايش دخلني؟ ايش دخلني انا؟ وات سند فور مي يا رجل يقول لك الامريكي زي ما كان يقول عبد الله الاحمري انه روح قول لاي احد عندنا تطبيق ابشر يطلع لك يعني أيه. تاشيره الـ 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 او اقامه الخادمه في في دقائق يعني هذا انجاز محلي بحت عظيم مم. نفتخر فيه بس الـ الـ شكرا حتى مشاكل الاخر ما يفرق معي يا رجل حتى مشاكلنا احنا حتى مشاكلنا ان نروح نصدرها للاخرين حلينا عندك قياده المراه يا اخي مساله مساله داخليه صح ولا لا حليناها قضيتنا خطا صح الدبيت اللي موجود انا ما من يقول انها خطا يعني ليش تمنع اصلا من الاساس بس هي شان داخلي تروح الامم المتحده وتعلن ان خلينا المراه تقود وتصفق لعمرك ليه ليش تقدم اعتذار للاخر لاحظت ارجع الجذر المشكله من قاد الاعلام غير السعوديين ومثل السعوديين باننا نحن نلحق الاخر واصبروا علينا لين نصير مثلكم، اثر للاسف على حتى كثير من السعوديين في اداره خطابهم مع الاخر. اني لازم اروح اقول له ترى انا بلحق معك وبجي معكم واصبروا وزي ما قلت هذا مكلف جدا لنا نحن كدوله مركز، فارجع يطول لي عمرك للركن الثالث. نحن يجب ان نصدر فرص للعالم على المسارات الثلاثه اللي 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 قلتها لك، هذا تعريفي لعمليه النجاح والاركان الثلاثه. هل اروح مثل الامريكان اخلي خطابي حقوقي بس وافتح حوار بحري واتكلم عن عن فرص بشكل مطلق هذا غير صحيح لان اللي صار في امريكا لما تكلموا عن الخطاب انهارت المسؤوليات وافرطوا في عمليه الخطاب وهنا مدخل لنا على على وظيفه الاعلام الاعلام اللي يعمل في الديمقراطيه العلمانيه يختلف تماما عن الاعلام اللي او او الاعلام اللي يعمل داخل ملكيه في في ثقافه اسلاميه مختلف تماما وهنا الخلل في الوظيفه هل تعريف الاعلام واحد هل وظيفه الاعلام انه هو يكون السلطه الرابعه وانه الواتش داج وانه يمثل اطراف الاخرين آه وبس في اي سياق سياسي واجتماعي هذا غير صحيح وللاسف هذا عتبي على كثير من فكري عندنا في الاعلام وظيفه الاعلام اللي موجوده في في الغرب افراطهم في عمليه الحقوق وافراطهم في عمليه الحوار ادى الى ان الراي الشاذ يؤخذ ويضرب به السواد الاعظم الى ان فتت المجتمع تفتيت هائل جدا ماتت الوطني ما بعد الوطني وش معنى انتمائك تعال الحين هل هذا ممكن ينسجم معنا لما يجي واحد يشغل الاعلام ويقول لك والله انا لازم افتح الحوار بطريقه او ابحث عن راي الشاذ واضربه ثم يجي يقول لي والله احد القواعد الاساسيه كلب عض رجل ليس خبر رجل عض كلب هو الخبر ثم يبدا في عمليه انه ياخذ الراي الشاذ جدا 
ويضرب بها السواد الاعظم، هل هذا المفروض يكون وظيفه اعلامنا؟ ولا الحفاظ على التجانس والحوار داخل تركيبنا السياسي وقيمنا الاجتماعيه؟ انا ارى ان وظيفتنا الان في الاعلام وهذا تصوري انا ان 30% يفتح حوار ايجابي داخل الاطار السياسي والاجتماعي ويحافظ على التجانس و70% اذا انت شاطر في اداره الحوار تصدر ودير حوار مع الاخر مختلف معك اختلاف حقيقي يعني توقف عن اصطناع الاختلافات بطريقه صراحه مزعجه جدا لا بد تصنع اختلاف عشان تقدم لي حوار لانك حاكر نفسك داخل البلد يا اخي الحوار موجود في الخارج اطلع قابل وحتى ما يعني ما شاء الله منهم عضوان الاحمد اكثر من رائع والله يبرد القلب ما شاء الله عليه في حواره مع 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 الاخر ونحتاج ابطال يعني اكثر من هذا ف هذا هذا الخلل الوظيفي انك تجي في 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 وظيفه اعلام في سياق سياسي مختلف وسياق اجتماعي مختلف تحاول تطبقه عندنا بنفس الطريقه وانا هذا اسميهم عندهم نفاق صحفي لا يمكن تاخذ وظيفه من سياق سياسي واجتماعي مختلف وتحطها عندنا برامجهم اللي يقدمونها هم اللي توافق قيمهم هم احنا ما يمكن نجيب مسلسل نسميه مودرن فاميلي وهم ما يمكن يجيبون برنامج الصبح اسمه نور على الدرب مختلفين كل ثقافتنا هنا تخدم عندهم اشكال في تصالح بين الراس ماليه والديمقراطيه ترى الاعلام هناك مملوك حقي سي ان ان فوكس كيفي كيفي انا اللي اسويها بالطريقه ها اللي 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 ابيها فينا التوازن اللي اذا اعترفنا ان وظيفتنا مختلفه 30% تجانس وحوار مثل ما نجحنا في الحوار الرياضي و30% هي الشاطر رح دير الحوار مع الغرب ما شاء الله كل الهجوم فلو بلخصها ابو سيف انت تقول التجربه الامريكيه في تسيد المشهد الاعلامي مرتكزه على ثلاث اركان حقوق حوار وفرص نعم جزء من ضعفنا ناتج عن انه احنا مركزين فقط على الواجبات وعلى توحيد الخطاب وعلى الانجازات نعم وفي الاخير انت تقول نعتمد على الاركان الثلاثه في التجربه الامريكيه م. مع تعديلات تناسب سياقنا الاجتماعي والسياسي. احسنت. آه آه هذه اظنها جيده وواضحه. الان خليني اروح لجزء اخر يهمني اسمع رايك فيه لان صح. في سقراط قاعدين نحاول نوثق التحول في كل القطاعات. نعم. في بعضها قدرنا، بعضها ما وصلنا لاحد يساعدنا فيها، لكننا عارفين وش التحول اللي صاير. نعم. وفي قطاعات ما احنا عارفين وش نوع التحول. قطاع الاعلام من القطاعات اللي بالنسبه لي ماني عارف وش مشروع السعوديه في الاعلام ولا في مستهدفات او استراتيجيات مكتوبه في هذا الامر سالت ضيفي عضو الاحمري وكان يعني يرى من وجهه نظره لانه ايضا هو ما يمثل احد رسمي لكن كان يرى بان مشروع السعوديه الاعلامي هو الرهان على الفرسان الثلاثه الرابحه المجموعه السعوديه للابحاث والاعلام ام بي سي روتانا من ابتسامتك انا متخيل الاجابه الجايه ما حتكون يعني متفقه مع الله انت لازم تسبب لي مشاكل لا لا ما ما ابغى اسوي مشاكل مع احد لكن ابغى اعرف قراءتك انت طيب. للمشهد ما هو مشروع السعوديه الاعلامي هذه بلا رشفه من القهوه أي. <تصفيق> لا تراهن على حد الحين في الاعلام الاعلام بالديناميكيات اللي قاعد يشتغل فيها لا يزال اجهزه الاعلاميه عباره عن اتصال داخلي شوف انت في الشركه عندك واحد موظف مختص في الاتصال الداخلي هو اللي يسوي لك الاعلانات ترى جانا موظف جديد ترى عندنا تشريع جديد ترى في قانون جديد معينه ترى عندنا حفله فلانيه تعالوا حياكم الله طول الخميس هذا اعلامنا عباره عن اتصال داخلي فقط وزاره الاعلام انا تصوري ولا استهدف اشخاص طول العمر كانت اتكلم عن وظيفه الاعلام هي عباره عن اتصال داخلي للمملكه وكل الابطال اللي في القطاع الخاص بشكل عام انا ما ادري يعني هم هل هو ضبط ذاتي ليش هم مانعين انفسهم انهم يحتكون مع الاخر؟ ليش مانعين انفسهم من تصدير الخطاب انه لا يمكن الرهان على هذول انه هو يصدر الثقافه. انا لا يمكن ان اراهن على ام بي سي زين او روتانا بانها هي اللي راح تصدر الخطاب السعودي لي كدوله مركز. لانها فشلت في تمثيلي انا يا سعودي اصلا. فشلت انها تشبهني اللي هو اقل حتى مني انا كسعودي ناهيك عن انها راح تقدر تصدر الخطاب. للاسف وجود الغير سعوديين في الاعلام خلى الاعلام يمارس وصايع علي انا يا سعودي يكلمني انا في قيمي المفروض انك تكون السعودي الافضل هو الذي لا يكون مثل ما انت عليه بل يكون مثل ما نراه نحن انت عليه فيه وهم 
عند اللي يسعون لتطوير آه الاعلام. في عندهم وهم ان 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 التطور الاخلاقي تطور خطي. ان للاسف ان التطور المادي برضه خطي، يعني اللي متطور مني ماديا هو اعلى مني اخلاقيا. وهذا الخطا. كيف تقيم تجربه رشاش؟ آه. شفته ولا ما شفته؟ شفته. لان انا ليش طلبت مثال برشاش؟ لانه هذا السؤال تحديدا ليش مسلسلاتنا ما تشبهنا؟ طرحته على ابو خالد يس. في حلقه سابقه نعم. مع نعم. الشيخ وليد ابراهيم نعم. وكانت اجابته بانه فتره ماضيه ما كان عناصر النجاح موجوده من الان وصاعدا حتشوف اشياء مثل الرشاش اي وطالع لا والله ما نبي مثل الرشاش ليش؟ حرقان فني يا رجل صدق مش والله يعني. قنوات اليوتيوب من شبابنا السعودي يطلع محتوى اقرب مني من اللي قاعد يصير هناك مثل ايش؟ مثل يا اخي مشاهد انا شفت انا ما قدرت اكمل صراحه أنا كنت أحاول حتى بعد اللقاء كنت أحاول أخلص المسلسل كامل وشفت الفصل يعني أنت فهمت أنه ما يبغى يعكس الواقع ما يبغى يعكس الواقع بطريقته الحقيقية لا تزال تشوف الـ الـ الأخطاء اللي موجودة مقارنة بالإمكانات ضخ تايتانيكس وإنتاج محتوى ضعيف جدا آه على مستوى مسلسل خليك معي مو 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 معقول يا رجل يا ضخ المبالغ الضخمة هذه جدا وطلع لي مسلسل عشانك خليت كابرس يصدم ولا ينقلب في ذي قلت لي ترى انتاج ضخم، لا زالت الجدران بالفلين والنص مكتوب من غير سعوديين واللكنات الغريبه اللي قاعد تجي مرض يا رجل والله مرض، انا قلت لك حرقان يجيك فني وانت تطالع والله انا قد اختلف معك لاني شفته صراحه اكيد في مساحه التطوير لكن ظنيته هو اقرب شيء أنا أنا اقرب شيء لنا انا ما ادري قصتنا ممثلينا اي ممثلينا إيه؟ كلهم الابطال نشوف الابطال بس اي الابطال إيه؟ يعني انت اقصد الجود من الماجود يعني انت تتكلم على قطاع يا اخي الجود السبد... اكثر الماجود اكثر من الجود اللي نبيه منك ليش محاصرهم للحين؟ يعني ما عندنا ممثلين سعوديين قاعد يتكلمون؟ ما انت قادر تسوي حوار يمثلنا ك... كسعوديين؟ بالله ما تحس كم كلية ت... ت... تمثيل واخراج عندنا في السعودية؟ توها منشأة الان طيب وين خريجينها عشان اللي قاعد يصير منهم. اللي قاعد يصير الان في وزارة الثقافة شيء اكثر من رائع والله اني مبسوط جدا 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 كل اركان تمثيل الثقافي من الازياء الاكل السينما المسرح اللي قاعدين يبنونه شيء خرافي خرافي جدا الان الامكانات التقنية اللي قاعدين نبنيها اكثر من رائعة لكن انتبهوا للخلل الاستراتيجي اذا انت ما راح تصدر حقوق كونية أنا أقصد بحقوق كونية هل نحن جمعيين ولا فرديين؟ كيف نرى إلى قصة العائلة عندنا؟ ليش ما ترويها بالتصور السعودي؟ إذا تروح تلتصق بالغرب وتحاول تقدم قصصهم من خلال منصاتنا احنا ما سوينا شيء. إذا أنت ما تروح تفتح حوار بالإنفاق الضخم والبنية التحتية الهائلة اللي قاعدة تبنى الآن وصدرت السياق السعودي اللي يخلي الجميع يفهم الثقافة السعودية ويؤمن فيها وحتى يمكن يقلدها ولا راح نفشل اذا انت استمريت بنفس الطريق، اذا خليت هذه المنظومه اللي قاعدين نبنيها يديرها غير السعوديين باسم التدرج بندخل في التهليز مره ثانيه، والله يعيننا على 20 30 سنه ثانيه نتاخر فيها في تصدير خطاب السعودي. والله حرام حرام عشان كذا اقول لك تايتانكس وما تعدينا قريات. ولو و... برجع لسؤالي ما هو مشروع السعوديه الاعلامي؟ ما في مشروع السعوديه الاعلامي. دافي في الشريان الله يجزاه خير ومسي عليه بالخير قال ما في مشروع. أنا لو تصور أن أن سمو سيدي محمد بن سلمان يعني استدار الملف هذا لرأينا عجيب أخرى يمكن لا يزال يحتاج نضوج قليل جدا ويمكن نشوف البنية التحتية قاعد تبنيها وزارة الثقافة لكن الإدارة الإعلامية ما وصلت إلى الحد المطلوب أنا دائما أقول يعني لم أرى في عيوب الناس عيبا فلنقص القادرين على التمام وهذا ينطبق علينا إحنا أنا سعودي رجل ضخم مفتول العضلات يتفاخر بانه يحمل 5 كيلو هذا الاعلام حقنا أه ولو اخذنا الاركان الثلاثه نعم. وجينا نطبقها اليوم ك كروشتة ولا ك إيه؟ بالعربي يقولون يعني إيه؟ وصفه علاجيه نعم نعم كي... يعني عطني امثله كيف ممكن ايش نوع الحوارات اللي نقدر نخوضها مع الاخر يس. في سياقنا الاجتماعي والسياسي لان لنا نعم. لنا, لنا نعم. آه قيمنا آه وش ال آه آه يعني الفرص اللي تعتقد انها موجوده عندنا نعم. ونقدر نصدرها نعم آه وش الحقوق اللي موجوده آه نعم. في في سياق آه ثقافتنا ونقدر نصدرها بعطيك مثال الان في في خلينا نتكلم عن الحقوق اللي يمكن تصديرها شوف الحوار الامريكي الان بين اليمين واليسار اليمين ينطبق معنا تقريبا تماما في رؤيتنا الاجتماعيه دور العائله دور الام دور الاب كيف التماسك دور الدين احترام الديانات الاخرى جوردن بيترسون 
بن شبيرو هذا الصهيوني الى اخره تجد هذا الطرف الـ 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 الحوار اليميني نحن انا اقرب لك عشان على شيء موجود الان انه السعوديه ما سووه تلقى هذا الخطاب اليميني يمثلنا تقريبا تمثيل رائع في الاطار الاخلاقي ونتصادم بشكل حاد جدا على المستوى الفكري شفنا الصهاينة وصدامنا في 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 غزة فشوف الحوار اليمين مع اليسار في الإطار الاجتماعي هذا ممكن خطاب إحنا نتبنى كنا نتكلم الحين إحنا عن حرب باردة جديدة اجتماعية وللأسف عندنا كثير من المختصين في الإعلام مو هو قادرين يستثمرون فعلا الصدام أو الحرب الباردة الاجتماعية بسطها أبو سيف وش نوع الحقوق اللي عندنا ونقدر نصدرها للعالم هذا السياق أنا أنظر أن عندنا أن إحنا نرى أن الجمعية حق المجموعة يغلب حق الفرد وأن الفرد اللي يتكلم عن حقوق الفرد دون المجموعة هذا نوع من أنواع الأنانية وهنا تضاد واضح بيني وبينه كيف سوقت الجمعية؟ كيف سوقت أن الفرد نحن ننظر أنه هو اللي يضحي المجموعة هو الصالح وليس العكس اللي يشيل نفسه يقول وأنا ما ما أسبب عبء على الآخرين نحن ما نقول لا بالعكس تكافل اللي بيننا هو المطلوب صدرتها في قصة ذكر آسف يعني على لو قاطعتك أتذكر كنت أتسولف مع واحد فرنسي فرنسي لكنه من اصول افريقيه نعم آه بس انه فرنسي في في واحده من المدن الفرنسيه في الصيف كنت اسولف معاه لما عرفني من السعوديه آه طبعا هنا يختلف مع اللي انت تقوله تكلم عن نيوم نعم. تكلم عن كريستيانو ففي نعم. انجازات نعم. هي اللي شدته انه يعرف عن السعوديه اكثر ممتاز بعدين قال لي اتمنى ازور العلا ممتاز قلت له ليش؟ قال في الحقيقة هو هو يعمل في محل تجزئة أو ريتيل نعم. قال لي في الحقيقة أتمنى أنقل أعيش في السعودية نعم قلت له مرة غريب قال لي يا أخي أنا من أصول إفريقية نعم آه وعندنا طريقة تربية مختلفة سنت. أنا ما أقدر اليوم أربي ولدي نعم في بيتي نعم بالقيام اللي أنا مقتنع سنت. فيها سنت. أنا أنا ما أملك هذا الحق حسنت. بس انا اعرف انكم انتم لسه لا تزالون مفهوم الاسره، اقدر انا اكون قريب من اولادي، اقدر اني افرض او اغرس القيم اللي انا مؤمن فيها في عيالي. احسنت. آه فيعني مفهوم زي مفهوم الاسره اللي قاعد اليوم يذوب ويتلاشى في مناطق كثيره في العالم آه وهو شيء مؤلم جدا، انت لا تزال عندك هذا المفهوم مدعوم بثقافه محليه، مدعوم بقيم شرعيه ودينيه، هذا بحد ذاته كفيل من الناس أو مجموعة من الناس تجي وتستقر في في بقعة زي هذه البقعة هذا الحوار بين استخدام الميزة التنافسية الحالية الموجودة في المملكة العربية السعودية وخلق ميزة تنافسية جديدة هذه ميزة موجودة هذه هذه موجودة لكن ما تم استثمارها بطريقة صحيحة أنا أعرف تالنتس علماء يعني يتنافسون دول يعني على أنهم يستخدمونهم يقول أنا مبسوط هنا في السعودية وعاجبني نمط العيش السعودي وحب جو العائلة وانبسط بالحميميه اللي موجود هذه لم تسوق هذه سوقت سوقت ولا يوجا تمغط وسط ليش ما سوقت هذه؟ ليش ما يجذب التالنتس؟ هذا اللي عنده التفكير يا رجل الحنين اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه الحين القيم العالية انا اشوف حتى مقابله واحد من تكساس يقول لما اتصور يا اخي ان التكاتف اللي موجود في السعوديه هذه بالطريقه هل هذا تم تسويقه؟ يا رجل الخطاب السعودي محتكر في قضيتين خارجيا الطاقه والامن شيء محزن محزن كل الخطاب اللي موجود عندنا بشكل قوي جدا هو منحصر في 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 الاليتين هذه. ارجع للميزه التنافسيه الحقيقيه للسعوديه، انت هل ادركت ما هي السعوديه؟ وما هي الميزه التنافسيه؟ وبديت تصدرها لبرا، ثم شفت وش عندنا القيم الجديده اللي تقدر تصنعها وتجذب الاخرين؟ ليش ما استثمرت في اللي موجود حاليا؟ وما هذا اللي موجود، انا اشوف دكاتره مدرسين وشو معهم مقابلات يعني، جو هنا يا اخي انبسط، حس بالحياه. الحنين اللي اللي في الولايات المتحده الامريكيه للثمانينات موجود الحين في السعوديه. التقييم الاسري وتكاتف الاسري اللي موجود والمسؤوليات اللي يؤمن بها كل فرد مو تنص المسؤوليات الموجوده والاحتفال بالحقوق موجود عندك هنا في السعوديه. تعال هنا تجي يا اخي في تراتبيه عاليه عندنا احنا في نضوج احنا سافرنا برنا وشفنا كيف الفرديه اللي مسمينها بالاتكال على على الذات هذا يمكن في في حوار صار بيني وبين واحد من من الامريكان كنا نتناقش انا وياه قال يقول نحن نحن افضل منكم. انتاجية الفرد يقول لي احنا احسن منكم. قلت كيف؟ قال انا اللي اقوم واغسل ملابسي واصلح لي شغلي واعتمد انتم لا. انتم والله تسيطرون على المراه عندكم عندكم هايراركي او 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 هرميه هرميه في, في السيطره على 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 بعض قلت غير صحيح. نحن ندرس في الاقتصاد ان كل واحد يعمل في ميزته التنافسيه. نحن كعائله كخمسه اشخاص انتاجيتنا اعلى من خمسه افراد عندكم. 
إذا كل شخص في العائلة يعمل فيه ما يجيد واحد والله يجيب الأغراض واحد والله يغسل وثاني يطبخ واحد يشتغل يجيب الدخل لما تجمع مجموعة مجموع ناتجنا نحن كخمسة أفراد يتجاوزكم أنتم كخمسة أفراد منفردين نحن إنتاجيتنا كمجموعة أفضل ولا أنهارت المبادئ الاقتصادية كلها من سوق هذه كقيم اجتماعية ولا لازل نسوق أن الفردية واحترام حق الفرد في جوع للمسؤولية في العالم الغربي مخيف جدا أنا أرجع أنا للحرب الباردة الموجودة اجتماعيا ترى العالم انقسم يمين ويسار اجتماعيا حتى الدول اللي كانت في اليسار والحرب الباردة الحقيقية اللي هي الصين وروسيا اللي كانت حرفيا في اليسار كشيوعية الآن اجتماعيا في اليمين هي ضد التفسخ الأخلاقي ومعنا في خندق واحد نحن السعوديين ومعنا الآن يمكن نصف الولايات المتحدة ويقول لك تركز أكثر حتى في 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 الجنوب ان هذا اصلا اخلاقيا اذا عرفنا نفرق وش الحروب اللي احنا نخوضها معك في خندق واحد هل انت استثمرت في العمليه هذه او ادركت القيمه المتاحه لك تقدر تصدر الخطاب السعودي وقيمك انت كسعودي من خلال الحوارات اللي موجوده في في, في العالم وانا اتكلم عن حرب بارده في العالم كله على المستوى الاجتماعي من استثمر في هذه؟ من المنصه الاعلاميه اللي صدرت؟ ام بي سي؟ روتانا؟ هي اللي راح تصدر الان ودخلت ولا لا زالت عندها اجنده معينه؟ وتمارس ان المفروض انت اللي تتغير عشان تكون افضل. وين التمثيل في الاعلام هذا اللي موجود؟ متى وقفت هذه القنوات ضد اعلام اخر ومثلت نحن تمثيل حقيقي؟ في الاطار الاجتماعي، خلينا اقتصاديين وسياسيين هذه وظيفتهم، لكن اجتماعيين هل هي مثلتنا؟ ولا دائما تجي بالاخر وتضرب فيك انت وشوف هذا المثال اللي المفروض يعتدى به. وين وصلنا؟ وصلنا في سؤال جميل من 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 احد الاصدقاء. يتكلم على موضوع التواصل الحكومي في مرحله التحول يعني نعم. كلام اللي فات كله سياق عام نعم. كلام عام نعم. عن الخطاب السعودي بشكل عام او الخطاب نعم. العربي او الخطاب الشرقي نعم. الان احنا بندخل بشكل محدد التواصل الحكومي في مرحله التحول كل جهاز حكومي يعيش قصه تحول على مستوى خدماته على مستوى انشطته على مستوى اعماله فكثير ما يعني كثير من الاشخاص لا يرون انه يقوم بواجبه على اكمل وجه والدليل بانك مثلا تشوف حدث معين ولا خبر معين ترند في تويتر صوت عالي جدا وزخم ينتهي اليوم ما حد فهم شيء طبعا تلاقي مشاريع يعلن عنها ثلاث اربع خمس سنوات ما عاد في اي خبر بعد الاعلان نعم تلاقي يعني اكثر من ممارسه في موضوع التواصل الحكومي yes. آه زميلي يعني او زميلنا عضوان كان اعترض على مبدا الاستعانه بالمشاهير من كثير من التواصل الحكومي آه في مرحله معينه ما اعرف اذا هو مستمر ولا ولا, ولا بدا يخف م. كان يعتمد على المشاهير للحديث عن خدماتهم انجازاتهم تحولاتهم نعم. ابغى ندخل زوم ان او نقرب الصوره على التواصل الحكومي في مرحله التحول بدون اسماء عشان ما ندخل في دهليز مع احد. الممارسات اللي 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 سواها الغير سعودي في اداره الاعلام بحيث انه يوجه للحكومه نفس الممارسات اللي موجوده عند المؤسسات الحكوميه. الاحتفالات هذه بالانجازات موجهه للحكومه. ما هي موجهه للمواطن. عشان كذا تلقى انفجار ضخم جدا كان احتفال وايصال الانجاز لصانع القرار ثم يختفي. واللغه المستخدمه موجهه لصانع القرار. ما بسطت للمواطن. ما احتفلوا فيها للمواطن. وفي جوع للانجازات تجده يتحدث انا اقول في شيء غريب عندنا في الحكومه نحن في خطابنا الموجه لنا سوف 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 يا اخي التزم تاريخ يا اخي حط وقت قل اليوم فلاني راح اسوي الشيء هذا هل فيه لقيت خطاب حكومي واحد موجه للشعب فيه التزام؟ اختلف معك واقول لك جل الخطابات الحكوميه مؤخرا أيه؟ من من يوم بدات الرؤيه مرتبطة بالتواريخ وهذا أهم ما يميزها حتى لو فوت التواريخ بس المرحلة الأولى من البحر الأحمر حتبدأ عام كذا المرحلة الأولى من ممتاز. روشن حتكون كذا خل... أنا ما أقصد الجيجا بروجكت ولا أتكلم عن المشاريع أجل. أنا أتكلم عن المؤسسات والوزارات أي. أنا دخلنا في الإطار هذا م. أعطيني شيء قال والله نحن نلتزم في التاريخ الفاني راح نعطيك يا المواطن يا المواطن خل التصنيفات راح نصل دوليا في واحدة لكن في خطاب موجه المواطن هل وجهه بطريقة سلسة بحيث إنه هو هدفه فعلا إبراز الإنجاز المواطن خلنا نعطيك مثال تفضل آه في حدث مؤخرا يمكن قبل اسابيع آه موضوع التحول الصحي نعم التحول الصحي صحينا يوم لقينا تويتر مولع كله على موضوع التامين الوطني نعم آه افضل تامين لا يمكن تلاقي مثله في العالم وكلام 
آه آه عام تبحث عن تفاصيل ما تلاقي آه في تواريخ كان في تواريخ وهذا يعني آه ردا على النقطه اللي انت ذكرتها نعم. في منتصف 2024 يبدا نهايه 2026 تنتهي المرحله الاولى كان في مايلستون او مراحل زمنيه ممتازه ما حد فهم شيء وانتهى اليوم ذلك بزخم ترند ما حد فهم شيء نعم. اليوم التالي جلسنا مع معالي وزير الصحه آه كانت جلسة أكثر من رائعة شرح الموضوع بطريقة كانت واضحة جدا سلسة مفهومة أثرها إيجابي جدا على البلد على القطاع وبالتالي على المواطن لكن في مرحلة متأخرة بعد ما ينضج القطاع نفسه نعم. فأنا قاعد أقول المشروع واضح وعظيم ومميز مثل ما, مثل ما شرح الوزير نعم. ليش ما وصل للناس ليش هذا الشيء احتجت أنا أني أروح وأجلس مع الوزير نعم. ثلاث ساعات نعم. عشان استوعبه ليش التواصل حول هذا الموضوع ما قدر يوصل للناس اللي انا اخذت من وزير وهذا طبعا مجرد مثال يعني ينطبق على اشياء كثيره هي واضحه عند هذا المسؤول هذا في لكن ما وصلت للمجتمع طيب شوف هذا التواصل الخلل انه عدم فهم رساله انت تقول ما فهمت اصلا احتياجاته في الرساله اللي قاعد تعطيها اصلا ما هو مرتبط فيها انت قاعد تتكلم عنه نحن سنحل مسألة التأمين الآن ونقدمها، وش هي بالضبط؟ هل هي بطاقة الآن بروح المستشفيات كلها؟ بالله لو طلع قال ترى تقدر تروح المستشفيات كلها بتاريخ الفلاني الفلاني وهذه البطاقة راح تصدر. أسهل من التصريح هذا وش هو؟ ليش التعقيد الآن؟ طبعاً هو بيتكلم عن إرباك السوق، القطاع الخاص كيف يتحرك، شركات التأمين، هو في رادار أشياء كثيرة جداً. لا تصرح بتصريح مبهم وتسوق في الإنجاز للحكومة أكثر من المواطن ثم تقول ليش الناس ما فهمت؟ لأن عبارة ترى بسيطة تقدر تقدمها للناس أول مشكلة أنه التواصل الحكومي يرمي الملامة ملامة عدم الفهم على المواطن, على المواطن. والملامة عليه هو أنه هو ما فهم المواطن ثاني مشكلة بأنه التواصل الحكومي يركز على الإنجازات اللي المسؤول يبغي يشوف أنه أنجز فيسوق الحكومة ما يسوق المواطن ثالث في مشكلة ثالثة في التواصل الحكومي ما أتصور أن, أن سراسة اللغة بساطتها أم أم وعود يعني للاسف احنا نحاول نحتفل بانجازات قبل ان تشيلوا كلمه سوف وبمرة طيبه قولوا تم 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 افتتاح تم ايه وانت تحتاج فتره ان تمشي فيها عشان تبني مصداقيه انا ما ودي ادخل انها ترى هي مويه عكره جدا يعني انا 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 اشتغلت في القطاع هذا وشفت والله شباب ما شاء الله عليهم مشتغلون ليل نهار ترى الاجهاد اللي موجود في القطاع الحكومي والركض اللي اللي قاعدين يسوونه الشباب شيء اكثر من رائع. يا اخي ما سمعنا احنا الاحتراق الوظيفي قبل خمس سنوات يعني، قاعد نشوفه بعيوننا، يعني في شغل اكثر من رائع. ولكن ولكن انه ما ينعكس على المستخدم النهائي او المواطن. لا إيه؟ لا تفهم لانك ما تفهمه ولا درسته وكانك تحط نفسك في موقف انك انت اللي تبغى تطوره. هل يعني معقوله ما في ابو سيف ولا نموذج واحد من التواصل الحكومي انا ابى اعطيك تواصل حكومي يمكن نموذج أكثر. جيد عشان عشان نضرب فيه ممتاز مثال ممتاز هي. ممتاز وفيه الجيدين ترى انا انا اتكلم عن الركبه الركبه اللي, اللي توجع بس انا اقصد جزء من من شرح شوف. الموضوع للمستمعين يس. اننا نقول لهم شوفوا المثال هذا كيف اعطيك مثال توفيق الربيعه معالي توفيق الربيعه اشتغل في التجاره ايش سوى؟ مكن المستخدم فتح القنوات حط ابلكيشن في الاخبار كذا انت زعلان واحد ما حط التسعيره قدم شكوى لا ولك بجزء بعد من الغرامه ومكافاه حط الكرة في ملعبي أنا خلاص سكت رضيت إن هو مكني ما خدمني ما قال لي لا بابشر بروح الطاقة أنا معاهم وبوريك فيهم حط الكرة في ملعب قدم الشكوى راح الوزارة الصحة حتى هو لما يطلع يتكلم مع مع المواطن ما عمره يتكلم نحن فعلنا وأنجزنا من أجلك كنت ترى نبغاك تسوي كذا عشان حصك كذا وشوف من الخطاب اللي موجود أكثر من رائع يا أخي شكرا إنك تكلمني عني مو عنك شيء ثاني طويل عمرك راح وزارة الـ الـ الاتصالات 9 3 7 اي اجين مكن المستخدم وزارة الاتصالات؟ عفوا وزارة الصحة الصحة اي مكن المستخدم مكن المستخدم انا اتذكر دخلت وكالة سيارات اصلح سيارتي بعد ما طلع الربيعة من 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 من, من التجارة وقلت له يا خلاص ان الحقوق والله لا اقدم عليكم شكوى رد علي قال ترى الربيعة راح اوف هذا وكالة سيارة وكالة سيارات <تصفيق> ودي كنت اعرف العب كونغ فو ذاك الوقت كنت فاهم لكن اللي 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 صار بس عفوا مره ثانيه وش نوع التواصل اللي صاير هنا؟ يعني تضرب مثال بالدكتور توفيق الربيعه ونعم بس اقصد وش التواصل اللي التواصل انه فتح قنوات لي بنى اذاني لكي يسمع بدل مكبرات صوت تجاهي انا فتح هذا صنع صمم اذن روح دور على الوزارات شوف اللي هل هو يبني مكبر صوت ولا صنع 
اذن كبيره قاعد يسمع المواطن تاكيد على كلامك انا قريت كتاب مع الدكتور توفيق اللي هو الوقوف على اطراف الاصابع يتكلم عن فتره الجائحه نعم. وذكر هذا المثال تحديدا 9 3 7 بانه كان وسيله لفهم وين نقاط الالم الاكثر الحاحا فيقول وصلنا مرحله كنا نتلقى 150 الف اتصال في اليوم ومن خلالها كنا نتنبا بوين البوتل نكس او النقاط الحرجه فنوجه الجهد والتركيز عليها فهي يعني وسيله استماع ممتازه لاولويات الناس ومن خلالها يمكن يقدر يوجه خطاب او يوجه تواصل او يوجه يعني فريق التنفيذي لمعالجه تحديات معينه هذا يقودنا الى 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 موضوع يمكن انسنه الخطاب الحكومي انه شوف الخطاب الحكومي دائما يتكلم عن انجاز 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 صدع روسنا بالانجازات ولا عمره باع الجهد مع ان البطوله ما تصنع الا في الجهد لما يجي احنا يتكلم هو دائما تلقى الوزاره الفلانيه او المؤسسه الفلانيه الحكوميه لما تخاطب الجمهور تكلم نحن فعلنا نحن انجزنا نحن حطينا لكن ما حد باع لك الجهد والخطا غير مغتفر اسميه الخطاب السوبرماني الاعلام عندنا لما يسوق الحكومه للمو لحظه عفوا شلون ما سوق الجهد وش الجهد اللي تقصد لازم يسوقه اعطنا مشاكل مشاريع فشلت ليش فشلت هل هو معضله كبيره عشان انا اتعاطف معها يا اخي طب جابك الله أيه؟ هنا بنجي نطرح على كيس او او حاله نعم يعني ابغاك تلبس قبعه المسؤول سم. لان سهل وانت قاعد الكرسي هنا تقدر تاخذ راحتك بس تلبس قبعه المسؤول وقل لي مثلا في حاله مترو الرياض نعم حاله احبها انا واسولف عنها كثير مشروع كان انجح مشروع تواصل حكومي طبعا. من وجهه نظري في تاريخ السعوديه دول تتكلم عن لكل الشرائح لوح رسومات الاطفال محطوطه على الحفريات الله. المجتمع هم اللي يسمون الحفارات كل حفاره تخترق الحي سنة. سكان الحي تقدر تشابعهم في تويتر في اليوتيوب سنة. في كل مكان سنة. فجاه المشروع مر بتحديات تشغيليه ايه؟ وكانت فتره غير واضحه الاجابات غير واضحه فقرروا يوقفون تواصل خطاب السوبرماني هو اللي دخلنا في الجدار قرروا ما يحكون ابدا طبعا آه في هذه الحاله وش المفترض يطلع يقول؟ يقول ترى احنا متعثرين احنا اسفين فشلنا بالاسباب التالي ووقتها بتعفى انت من منصبك كمسؤول عن المتر تحمل مسؤوليتك يا اخي كان. يا كلام سهل مستعد تضحي بمنصبك عشان طبعا طبعا لانك ما ضحيت بمنصبك بتتحاسب انت بعدين عند الله سبحانه وتعالى هذول الناس كلهم فرقابك وش مهم المنصب يعني؟ يا اخي قدم مسؤوليتك يا اخي فشلت انا اسف هل فشلت وانا افضل واحد يستطيع يعالج المشكله؟ نحن ندعمك ونوقف معك ونصفق لك. مو لازم من احد ينتصر ترى. يعني على على المقياس هذا مو الخطاب احنا الاعلامي دائما يقدم ال- ال- يا اخي الحكومه ضحيه الاعلام. لان الاعلام قاعد دائما يقدمها كسوبر مان، القادر على فعل كل شيء ولكنه لا يفعل كل شيء. القادر القوي الذي لا يفشل واذا فشل تلقى الاعلام اختفى وفقدنا المصداقيه. يا اخي تكلم عن الفشل. فالمشاريع المتاخره ومتعثره وش وض... افضل؟ وضح لي. اوكي. هل هو تحدي ضخم؟ يا اخي انا اقدر، يا اخي انا كنت بجيك وانكسرت رجلي. لا، ليش ما جيت؟ يا اخي انكسرت رجلي. المفروض ازوره؟ اعطيه هديه؟ محمد له على السلامه. اخي اعطيني فرصه تفهمك يا رجل. ما في ثقافه الفشل، اصلا الفشل هو اللي يصنع التأييد، يا رجل تخيل سوبرمان حتى سوبرمان في افلامه الان هذه، لو انه ما يكون ضعيف ضد الماده الخضراء هذه الكريبتونايت كان ما تعاطفنا معه، كان قلنا يا اخي هذا القوي جدا المفروض يحل مشاكل الدنيا كلها. لكن عارفين انه يضعف وندري انه يحب فلانه ولازم ينقذ فلانه لكن لما يجي يقدم الخطاب الحكومي يقدم على اساس انه هو السوبرمان وحط الحكومه بشكل قوي جدا في موقف محرج انه ما عاد تقدر تعترف بال فلما يصير الوضع الطبيعي اللي هو تاخر او تعثر لاي أي... ما يقدرون يحكون على لان التوقعات عاليه لان التو... لانه خلق منه السوبرمان اي وهذه الطريقه العجيبه جدا يا اخي كيف تجرب تعاطف عندي اذا ما لابد يكون في خطاب متوازي بين الجهد والانجاز يا اخي بيعني الجهد ترى انا اقدر الجهد حتى لو فشلت على مقاييسكم انتم يا الاليات الخطاب الاعلامي الان معناها الشهيد اللي ما ينتصر يروح النار. هل هذا صحيح؟ معناها دوري انا شوف التهميش دور المواطن حتى في الخطاب الحكومي حتى في 20 30 وش دوري انا كمواطن في 20 30؟ متفرج فقط مطلوب مني التاييد لانه ما بعني الجهد ما بعني المعاناه ما بعني المستقبل، ما بعني وش دوري انا، ما بعني وش راح ينفعني القريب وما هو النفع البعيد، ما بعني التكلفه القريبه والتكلفه البعيده عشان انا اخذ صلح معها. لكن انت تجلس على الكرسي هذا وتفرج على سوبرمان كيف يسوي المعجزات. هل هذا راح يصنع تعاطف؟ ثم نقول اين مصداقيتنا ذهبت؟ يا اخي كيف انا اتعاطف معك؟ 
اذا انت الخارق متى تفشل؟ الان احنا في سمو الامير فيصل بن فرحان شفت مشهده؟ بالله والله مما تعاطف معه السعوديه بطل الان عملنا واحنا عارفين يعني اللي اشتغل فيه، انا نفسي تعاطفت معه بشكل قوي جدا. باع انجاز ولا جهد؟ جهد جهد وش صار؟ اكثر من رائع صفق يعني شكرا جزيلا هل في جهد انباع في الخطاب الحكومي؟ هل في اعتذار واحد تقدم وبرر بحيث ان نفهم والله الرجال كان بيجينا بس رجلنا انكسرت مشينا خلينا نساعده ونعيده فهذا التراكبيه ال- 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 الاخطاء المركبه عندنا في الاعلام هي اللي افشلتنا في بناء اعلام يمتلك مصداقيه قويه جدا يمكن من الاسئله برضو اللي, اللي وصلت مرتبطه ب الحسابات الرسميه نعم في يعني ترى احنا يعني ها فل اتاك على القطاع الحكومي يعني. مو احنا انت الحالة انا قاعد ادخلني معك انا قاعد اطرح اسئله بس تفضل <تصفيق> طيب انا بس عشان يوم قمت السؤال يعني <تصفيق> نركز على الركبه اللي توجع شكرا تفضل <تصفيق> يعني في اسئله على موضوع انه في مشاريع ذات هيبه او صوره ذهنيه معينه او قدر معين تبغى تحافظ عليه فتلجا الى لغه رسميه، لغه حكوميه مثلا حساب الحساب الرسمي حق الرؤيه نعم حساب يمثل رؤيه وطن، استراتيجيه وطن نعم طبيعي انه ياخذ الصبغه الرسميه نعم. اللي ما فيها اي نوع من التبسط اللي قد يضعفها من وجهه نظر شريحه من الناس م. فهذا يدفعهم انهم يستخدمون خطاب رسمي جدا ادى الى انه ما اذكر في حياتي شفت احد تداول تغريده نعم. او او شارك في جروبات الواتساب سكرين شوت لتغريده من تغريدات حساب الرؤيه اللي يمكن يكاد يكون هو ملايين يتابعونه نعم. بس صداه او تاثيره يكاد يكون معدوم لانهم مضطرين يحافظون على او وجهه يعني انا قاعد احاول احلل نعم نعم يحافظون على رمزيه المشروع بانه خطاب لازم يكون رسمي وش تعليقك على هذا النوع من الـ من الـ الحيره ما بين انك انت تتبسط وتفقد هيبتك نعم. وما بين انك انت تحافظ على كيانك بلغه رسميه لكنك تفقد تاثيرك والله شوف انت ما انت محكور في في قناه واحده انت قد تحافظ على قناه واحده انا تحفظ يعني انا شلون اجيب لك مثال العلا على سبيل المثال في حساب رسمي يحكي عن الهيئه الملكيه نعم. وفي حساب عن الاكتيفيتيز او او عيشه مو بعيشه اسمه اسمه لحظات العلا عفوا نعم. هذا ياخذ صبغه مبسطه وفعاليات واكتيفيتيز لا بجيب لك مثال انا شوف صح العلا انت ما تحبه عشان اليوغا ممكن ناخذ مثال بنرطك <تصفيق> 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 معهم انا طيب لا والله انا انا امزح امزح يعني انا عارف يعني احب اشخاص تكسر. كثيرين يعملون هناك وهم عارفين مشاكساتنا مع بعض يعني يمكن ما قيل اكثر مما سيقال هنا يعني وهم وهم اعلم به. وهم ان الهيبه تضيع اذا غيرت الحوار هذا غير صحيح. انا دائما استخدم مثال سمو الامير رحمه الله عليه سعود الفيصل. اروع المتحدثين. ارحم. لما يتحدث كلنا نسمعه. قال نكته كم مره؟ هل فقد هيبته؟ لما كان يكتنا من يبارزني ومن يسابقني؟ هذه اصلا عمليه الطرح انك تفكك الخطاب انك تقدر تتكلم مراحل يعني خارج الاطار تكسر من حديه الخطاب هي اللي يبني الارتباط العاطفي بدل الارتباط العقلاني ونحبه لكن ما فقد هيبته. تبسيط الخطاب لا يعني فقد الهيبه. وهذا اكبر وهم انا اعطيتك مثال سعود الفيصل رحمه الله عليه. انه كيف يتكلم معنا بالطريقه وجبنا وعلى على السياق هذا وقاعد يتطور الخطاب العاطفي عندنا يا الله لك الحمد السعودي بشكل افضل يعني حتى بيع الجهد الان قاعد يزيد. عند الافراد ولكن يكاد يكون معدوم عند المؤسسات لانهم يخافون من اللوم. فاللي يقولها للجهات هذه الحكوميه اخي لا ما انت مجبر انك توحد الخطاب، وش موجود شركات العلاقات العامه؟ يجيبون اشخاص يتكلمون بالنيابه عنك، تستخدم وسائل اخرى، تبسطها، تبين ان الرسائل هذه مستهدفه، ما هو عذر ولا انت تمثل نفسك يا ايها المؤسس، انت لازم تعكس الرسائل اللي تناسب جمهورك، لا تطلب من الجمهور هو اللي يتاقلم عليك، نفس المشكله بس اذا انت ما فهمت ما تلزمني اصلا. خطاب يصل محدد لناس معينين هذا خطا هذا مشروع وطني شيء انت تؤمن فيه شيء اشوف عيالي فيه في المستقبل شيء افرح فيه يا رجل 20 30 سوقت المملكه انها تتغير يا رجل كنا على الله لا يغير علينا 
الى 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 الى, إلى ثقافه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم صار الطبيعي هو التغير بدل التكلس اللي كنا عايشين فيه قبل يعني في تحرك اكثر من رائع الجميع يعرف في العالم ان السعوديه تتغير لكن يمكن احنا ما وصلنا الى مستوى نعرف اي اتجاه تتغير وما هو دورك انت المواطن في هذا التغيير ما هي الكلفه التي جبت تحملها كمواطن ما هو دورك انت الذي خارج المملكه كيف تستفيد انت خارج واتس ان فور يو ال 20 30 لكن نجحنا في بيع المملكه تتغير لكن كيف نقدر نبيع الاخرين هذا ما قدرنا نسوقه بشكل قوي صحيح أم برضو من ال يعني الامثله اللي انا اشوفها جميله صراحه لتحول في التواصل نعم. بس ما رايك فيها اذا اذا لك راي فيها سم. في فتره 2019 2020 كان في نشاط غير عادي لصندوق الاستثمارات العامه نعم. كنا نتعرف على هذا النشاط من بلومبرج ومن واشنطن بوست ومن رويترز ومن المنصات الاجنبيه نعم. تدخل موقعهم ما تلاقي شيء تدخل حسابهم في تويتر ما تلاقي شيء من 2021 وطالع نعم حتلاقي بانه افضل مصدر لاخبار الصندوق هو حساب الصندوق نعم حتلاقي هذا الكيان الجامد نعم. اللي هو عباره عن ماكينه فلوس فجاه صار كيان له روح نعم شفنا وجوه الصندوق ما هو نعم. فقط المحافظ شفنا موظفين شفنا موظفين اصغر من طبعا سهل يكون في اصغر منك لانك انت مره كبير في السن لكن شفنا ناس في العشرينات موظفين جدد في الصندوق نعم يمثلون كل صفقه تعلن او كل شركه تعلن تلاقي يظهر وجه جديد يتكلم عن هذا الحدث ففي تحول في التواصل في الصندوق لدرجه اني مؤخرا لما احتاج اسوي محتوى عن صندوق الاستثمارات العامه مصدري هو حسابهم وهذا تحول من كيان كنا نتابع اخباره من الصحف الاجنبيه الى صار تويتر هو مصدر الرئيسي له. فشيء زي كذا هل تعتقد انه مثال يمكن نحكي عنه ولا لسه عندك تحفظ ولا يعني مثلا اول اول مره يصدر لهم تقرير العام الماضي صدر تقرير سنوي عن صندوق الاستثمارات العامه مقارنه مثلا بالصندوق النرويجي اللي تدخل اليوم اليوم لايف مباشر تشوف حجم استثماراتهم عدد الشركات اللي هم داخلين فيها تصويتهم في كل شركة هم مستثمرين فيها في الجمعية العمومية وش كان تصويتهم على قراراتها هذه كلها متاحة ومنشورة في موقع صندوق الثروة أو صندوق السيادة النرويجي فحنا بدينا من نقطة مرة متدنية في صندوق الاستثمارات العامة في التواصل اليوم واصلين مرحلة جيدة في موضوع الأنسنة زي ما أنت تفضلت في موضوع الشفافية والتواصل مع الناس فوش تعليقك والله هو نضوج رائع شوف أنا 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 انطربت من لحظة يمكن مرت قبل تقريبا شهر وهي كلمة سمو سيدي I don't care أعجبني هذا التحول وش تسمي غسيل رياضي ما يهمني كيفك فكر باللي تبي وهذا التحول الرائع اللي أنا قاعد أقدم السعودية كالسعودية بوجه سعودي بالطريقة السعودية بالبراند السعودي بآلية السعودي تبي حياك الله ما تبي توكل على الله نقطة وهذا اللي مفرحني جدا أنا أنا منتشي يعني من العملية هذه اللي انها اخيرا يا رجل قالت هذه الكلمه اي دونت كير تبي حياك الله وهذا طبعا في الاطار الاقتصادي انت لما تدرس تصور المملكه في جميع المنافذ الاعلاميه لما تروح المنافذ الاعلاميه السياسيه تجد تصور على المملكه العربيه السعوديه سلبي لما تروح المنافذ الاجتماعيه تجد تصور على المملكه العربيه السعوديه سلبي لما تروح المنافذ الاقتصاديه تجد التصور على المملكه العربيه السعوديه ايجابي يكاد يكون الكل اذا ما هو 90% واحنا ادركنا اللغه هذه لغه الارقام نشتغل معاهم وبمشروع بثقافتي انا، تبي راس ماليه حياك الله. ما تبي توكل على الله، واللي اعجبني في البي اي اف الخطاب الاعتداري للاسف لا زال في بعض المؤسسات الحكوميه مختفي تماما. انا ماني قاعد اقول اني انا قاعد اقدم، انا بقدم مشروع على احسن منك. وشفنا حتى يعني ونقدم مشروع يعكس ثقافتنا السعوديه، وشفنا كم اكثر من تصميم تم رده واعلن هذا في الاعلام انه لا لا يتسق مع 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 الثقافه السعوديه، وهذا احد نتكلم عن الركبه السليمه الحين، هذا احد الاركان الجميله اللي تخليني فعلا انا اقول او او الامثله الناجحه على على هذا هكذا يقدم الخطاب السعودي، وانا انتظر يعني من يمثل المملكه العربيه السعوديه خارج المملكه ان يكثر من كلمه اي دونت كير، انا لا اهتم، هذا ما اؤمن فيه. هذه قيمي انا تبيها ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو بلتجانسوا تعارفوا انا لدي هذا واعرف ما لديك احترم ما لديك بفكرك واحترم ما لدي غصبا عنك 
تبي ولا بكيفك فهذا الطرح القوي الجريء لاحظ حتى حوارنا احنا حوارنا احنا في المنافذ الاعلاميه العربيه قوي جدا قوي جدا انا اعيد العضوان الاحمري قوي جدا لكن لاحظ لما نروح للاعلام الغربي يا اخي الحده هذه تختفي ليه؟ يا اخي صادم صادم رد عليه رد قوي جدا وان شاء الله ان هذا الخطاب الاعتذاري يبدا يتاكل ونبدا نكثر من اي دونت كير من ضمن اسئله الناس هذا سؤال يمكن قريب بعيد من موضوعنا اليوم مع الشبكات الاجتماعية صارت هي واحدة من أهم وسائل التواصل نعم. فنلاقي في نشاطات مختلفة للوزارات ولقادة الوزارات اللي هم الوزراء نعم. فتلاقي في وزير ما له أي ظهور إطلاقا نعم. ومعتمد على المنصات الرسمية هي اللي تتكلم نعم. في وزير عنده ظهور ولكنه مربوط بنشاطه الرسمي نعم. فقط نعم. آه إنجازات الوزارة آه مشاريعها أنظمتها قوانينها فنشاط الوزير هو مرتبط فقط بعمل الوزارة وفي نوع ثالث حسابات الوزير أيضا تغطي شؤون خاصة أو نشاطات خاصة اجتماعية ترفيهية فكرية إدارية قيادية فمن بين الثلاث نماذج هذه وش, وش تشوف النموذج الأنسب لدور الوزير في المرحلة والله على حسب نوع الـ 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 الوزارة إذا كانت الوزارة جي تي سي أو أنها تخدم مواطنين بشكل عام قد يمكن يطالب من 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 الوزير أنه يكون متفاعل أكثر مع الأفراد إذا كانت هي مؤسسة تخدم أفراد. وإذا كانت مؤسسة تخدم أفراد يمكن ومؤسسات في نفس الوقت قد يكون في المنتصف إذا كانت مؤسسة تخدم فقط مؤسسات قد يكون يعني أنه مختفي أفضل يخدم إعلاميا أنا كمستشار الآن إعلامي أتكلم. الاشكال هنا وش راح تبيع لما تقدم انت نفسك كشخص؟ هل هي انسنه للخطاب الحكومي؟ هل هو راح يعرف الجهد؟ هل تقدم انت مصدر الهام للاخرين؟ ويجب ان تكون حذر جدا لاننا نحن يعني جمهور لا يرحم. فعلى حسب انا انا اراهن على القدرات الشخصيه للفرد. اذا كانت قدرات الشخصيه للفرد انه يستطيع اداره هذا الملف الصعب جدا بحيث انه يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر اقول له قد مين التجربه اللي تعتقد انها تجربه جيده؟ ارجع للربيع اوكي. ارجع للربيعه يعني انا ارى بلا منازع انه نجح عاد الناس يقولون قصد من غير قصد مرسومه غير مرسومه انا لا اعلم لكنه فعلا هو نجح طبعا في اشياء ثانيه ساعد ترى الكاركتر حقه الكاريزما يشبهنا كلنا دقن ثوب ساده فطره مريحه ما فيه محاوله ابهار اذا صح التعبير سلاسه في الطرح ما فيه مصطلحات صعبه بساطة الطرح يمكن وانه يشبهنا خلتها يعني ننسجم معه بشكل قوي جدا ناهيك على انه فعلا يفتح المسار ويرمي كرة في الملعب. رمي الكرة في الملعب يعني يعني اسهل من انك تروح تحارب من اجل المستخدم او المستفيد. في عبد العزيز ال غنيم الحقباني في عكاظ كتب بعض الجهات المغرضة او المحرضة تحاول ضرب الثقة بالاعلام السعودي نعم بهدف الوصول الى ترسيخ المقولة الكاذبة اعلامنا فاشل نعم وهذا امر يدركه كل ذي ذي لب ذي لب ولكن ثمة مغردين في تويتر نياتهم حسنة نعم. ينقلون تلك الشائعات المغرضة عن اعلامنا دون تمحيص نعم فلا ينجر المغرد المواطن وراء تلك الجهات الخبيثة بتغريدة قد تكلف الكثير من الجهد لتصحيحها خصوصا اذا استغلتها بعض المؤسسات الاعلامية الغربية والمغردين الحاقدين نحتاج الى تعزيز الثقه باعلامنا لمحاربه تلك الجمله الخبيثه اعلامنا فاشل م. خصوصا مع التطورات الحاليه والمستقبليه للاعلام السعودي نعم. الذي يعتبر الكثير من النقاد ذوي الخبره الاعلاميه انه الاقوى عربيا واقليميا انت جهات مغرضه او محرضه او وش تصنف نفسك اصنف نفسي رجل حريص جدا ومنزعج ويكاد يصاب باكتئاب من من وضع الاعلام اللي عنده انا زعلان جدا وإذا ضربت الثقة في إعلامنا يا أخي مو ثقة في إعلامنا يا أخي مو ما هو فريق الهلال والنصر أنك تطالبني بالولاء للمؤسسة أنا مطلوب من هذه المؤسسة أنها تخدمني أنا كمواطن ترى إعلام زين أنا ليش ولائي هذه للمؤسسة أنت تقيمني أنا كمواطن صالح ولا طالح بحيث أني اتفقت مع الوزارة الفلانية ولا لا أنا قاعد أقول لك هذه المو... الوزارة اللي قاعد تخدمني المفروض تصدر صوت الإعلام فشلت بالأسباب هذه إذا تفتح نقاش حقيقي أنا حريص يعني أنا أشوف اللي قدامي مريض هل حبي له أنا أقول لا أنت بمريض خلاص مش موت ترى العلاج موجود هنا بس لا تاكله انا عشان يحبك انت ممتاز يا اخي انصر اخاك ظالما او مظلوما لا تجيني اذا جيت انصر اخاي وهو ظالم ارده عن الظلم تقول لي انا تحطني انا غير صالح هذا شيء غير مقبول فانا فانا يعني افصل بين عمليه التاييد والتصحيح 
للمؤسسات او الجهاز وجد لخدمتي انا كمواطن. ابو سيف سؤال ختامي تفضل طبعا بعد هذا الطرح ما شاء الله الشيق جدا اعتقد انك يعني تقدر تلخص لنا ابرز تحديات التواصل الحكومي وابرز توصياتك لو في اليوم مسؤول يسمعنا وش بتكون توصياتك او مقترحاتك له؟ اول شيء لازم ندرك التراكم الثقافي عندنا اللي خلى بيننا وبين الصوره علاقه سلبيه هو لا زال موجود الى الان ونتعامل معه بالتدرج وانا مدرك هذا الشيء هذا هذا اول مشكله. الركن الثاني لابد ان يعاد صياغه وظيفه الاعلام. الغموض التشريعي، الاطارات الحوار اللي نقدر نتحرك فيها اللي واضح يجب ان تعرف وتقدم بطريقه واضحه جدا عشان نستطيع انتاج خطاب قابل للتصدير. شيء ثالث يطول عمرك لا تصرفون فلوس ضخمه في التقنيات والبنيه التحتيه واستراتيجيا نحن معدومين تماما. اذا ما صنعنا خطاب متوازي بين الحقوق والواجبات ويصنع حوار متسق مع هيكلنا السياسي والاجتماعي وصدرنا فرص الباقي العالم احنا لن ينجح. فهذه تقريبا تلخيص النقاط الثلاثه ولو اضيف عليها يجب انسنه الخطاب الحكومي. يجب انسنه الخطاب الحكومي، وانا اشكرك انت يطول عمرك انك استقبلت وزراء كثيرين هنا رمى الغتره وقال قصته الحقيقيه وقدرت افهمه والله وتعاطف معه وقدر موقفه، اذا ما جاني ورجله من كسره انا اللي اروح ازوره واساعده، اللوم علي انا مو عليه هو. فنتمنى انهم يبدون ينسنون الخطاب ويبيعون الجهد مع الـ 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 الانجاز وهذا تقريبا اربع نقاط اللي اتمنى ان يتم معالجتها بسرعه وبمكن شكرا ابو سيف شرفتنا ونورتنا الله يعافيك الله يبارك شكرا لك شكرا لكم شكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه فؤاد الهتلان في الاخراج الابداعي ياسر بن غانم في اداره التصوير في الاضاءه اسماعيل شوقي في تسجيل الصوت عبد الرزاق المزي وفي التحرير انس الخليل وفي الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي وفي اداره الانتاج عبد المجيد عمر وفي الاشراف على الانتاج رزان دهيثم هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع <تصفيق>